അപ്പോ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് വാർഷികാഘോഷം ഇനി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് യോഗം ആരെക്കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണം അധ്യക്ഷന്മാരെ ആരെയൊക്കെ പ്രാസംഗികരായിട്ട് ക്ഷണിക്കണം താമരക്കുളത്ത് ഏത് പരിപാടി നടന്നാലും സ്ഥിര അധ്യക്ഷൻ അപ്പൂട്ടൻ തന്നെയാ ഇപ്രാവശ്യം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി ചിന്തിച്ചാലോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം പക്ഷെ താമരക്കുളത്ത് അപ്പൂട്ടനെക്കാളും മികച്ചത് ആരാ ഉള്ളത് അത് പറ മാത്രമല്ല പരിപാടിക്ക് നോട്ടീസിന്റെ സൂചി അടിക്കണം സ്റ്റേജും മൈക്കും വേണം അല്ലറ ചില്ലറ ചെലവ് വേറെ വരും ഇതിനൊക്കെ പണം വേണ്ടേ ഖജാൻ ചെയ്ത് പറയുന്നു ഫണ്ട് ഉണ്ടോ ഫണ്ടിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പരിങ്ങല്ല എന്നാ പിന്നെ വെറുതെ അഭിപ്രായം പറയരുത് ചെലവെല്ലാം പതിവുപോലെ അപ്പൂട്ടൻ വായിച്ചോളും അധ്യക്ഷൻ അപ്പൂട്ടൻ ഒന്ന് വലിയ ഇഷ്ടത്തിൽ അടിച്ചു വിട്ടാ പോലെ ഇനി കൂടുതൽ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഇത്തവണ അധ്യക്ഷൻ അപ്പൂട്ടൻ തന്നെ എന്നാ പിന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈയടിച്ച് പാസ്സാക്കി എടാ ശങ്കര പെണ്ടി ഇറങ്ങി വാടാ പുറത്തേക്ക് ഇന്ന് രണ്ടിലൊന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് യാവറാറ്റം പോകുന്നുള്ളൂ നീ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നോ അതോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറണോ വെറുതെ ഇടങ്ങേറുണ്ടാക്കണ്ട അപ്പൂട്ടനെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആൾ പോയിട്ടുണ്ട് അവറാച്ച ആ പാവത്തിനോ അവധിയോടി കൊടുത്തൂടെ അത്രയും തെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിലേ താൻ താണോ എന്റെ പതിനായിരം ഇന്ന് അവന്റെ കൂടും കൊടുക്കയൊക്കെ വാരി പുറത്തിട്ട് അവനെ വഴിയാധാരമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വട്ടവാൾ പറമ്പിൽ വക്കച്ചന്റെ പോകാൻ അവറാച്ചനല്ല ഒന്ന് ക്ഷമിക്കാം അവറാച്ച അപ്പൂട്ടൻ ആള് പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴിയുണ്ടാക്കും അതാ അപ്പൂട്ടനെ എത്തി ഒന്ന് മാറിയെ നമ്പറ പൊക്കട്ടെ ഒരു ഡീസിറ്റിക്ക വേണ്ടേ എന്താ എന്താ പ്രശ്നം രാജ കുടി ഇറക്കണോ കുടി പാർപ്പിക്കണോ എന്തിനാ അപ്പൂട്ടൻ ഇല്ല ഇവിടെ അപ്പൂട്ടാ ശങ്കർ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപ മേടിച്ചിട്ടേ മുങ്ങി നടക്കുക എന്നെ നടത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറയായി ഇന്നാ പിടിയിട്ടിയത് എനിക്ക് എന്റെ കാശ് കിട്ടണം അപ്പൂട്ടാ ആഹ് കടം മേടിച്ചിട്ട് ഒളിച്ചു കളിക്ക് അത് ശരിയാവില്ലോ നിറികേടല്ലേ എന്താ ഈ നാട്ടിൽ ചോദിക്കാനും പറയാൻ ആരും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ അവരാച്ച് നിക്ക് അപ്പൂട്ടൻ മര്യാദ ഉണ്ടാക്കാം ചങ്ങേട്ടാ വാതിൽ പറക്ക് അപ്പൂട്ടന അപ്പൂട്ടനകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നേ മക്കളെ എന്നിവിടെ എന്ത് നടക്കാം കാണാം ഹെൽപ്പുള്ളൊരു മാത്ര പടം നന്നാ മതി ഇന്ന് കാശ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ശങ്കരൻ സമയത്തിൽ ഞാൻ സൂർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു പോകുന്നു താൻ അവറാച്ചിന്റെ കയ്യിൽ പതിനായിരം രൂപ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എത്ര നാളായി ഒരു കൊല്ലം ഒരു കൊല്ലമായിട്ടും താൻ പണം മടക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നും ദേവിയുടെ മുമ്പിൽ ചെണ്ട കൊട്ടുന്നവനല്ലോ താൻ നേര് നിറയും വേണ്ടേ പതിനായിരം രൂപ വെറുതെ കിട്ടുമോ അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കാശം മേടിച്ച് ദേഹം അനങ്ങാതെ ജീവിക്കുക ഏ ഞാൻ അവറാച്ചിനോട് ഏറ്റട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് താൻ പണം മടക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ തന്നെ ഞാൻ കൊന്നു ഞങ്ങളെ വെട്ടി മുറിക്കാൻ പോലും ഒരു തുണ്ട് പോന്നോ ഒരു ചില്ലി കാശോ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടില്ല ഇല്ല പൂട്ട ഈ കിടപ്പാടം തന്നെ പണയത്തില്ല ശരിയാ ഞാൻ കട മേടിച്ചു എന്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് പൊന്ന് പണയം വെക്കാൻ തരാന്ന് മകളും മരുമോനും സമ്മതിച്ചതാ ഇപ്പൊ ഒരുത്തിരും ഇല്ല പേരും നരി ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പുട്ടായിട്ട് വേണ്ടേ കുടുംബം മുഴുവൻ പട്ടിണിയിലാണ് പൂട്ട ഇനി ആ പൂട്ടിന് തല്ലുക കൊല്ലുക എന്ത് വേണോ ആകാം കരയരുത് കരയരുത് പണമല്ലല്ലോ വലുത് നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരല്ലേ മനുഷ്യർക്കല്ലേ മനുഷ്യരെ അറിയാൻ നോക്കൂ വളം വാങ്ങാൻ ബാങ്കിൽ നിന്നെടുത്ത കാശ ഇതിനേക്കാ വലുതല്ലോ വളം തൽക്കാലം ശങ്കരേട്ടന്റെ ആവശ്യം നടക്കട്ടെ ആ പിന്നെ ഇത് ഞാൻ തന്നാണെന്ന് പുറത്താരും അറിയണ്ട ഇല്ല ഞാനിത് കുറിച്ചിടും കടമാണ് തിരിച്ചു തരണം ശങ്കരേട്ടൻ വൈകുന്നേരം കളപ്പറയിലേക്ക് വന്നുള്ളൂ രണ്ട് ചാക്ക് നെല്ല് നന്നായിക്കാൻ ഞാൻ മണിയോട് പറയാം സമാധാനമായല്ലോ തൃപ്തിയായല്ലോ നടന്നോളൂ പതിനായിരം രൂപയുണ്ട് ഞാൻ വൈകിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാനിരിക്കായിരുന്നു ഇത് പെട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നോ തന്റെ കളി അപ്പൊ താടിയുള്ള അപ്പനെ പേടിയുണ്ടല്ലേ അപ്പൂട്ട വന്നപ്പോ ഇളകാത്ത കാശ് ഇളകി അതാണ് നമ്മുടെ മെമ്പർ അപ്പൂട്ടൻ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ കുഞ്ചാരേ പട്ടാളത്തിലുള്ള മകന്റെ പണവും കത്തുമൊക്കെ വരാറില്ലേ നീലി ചാത്തൂട്ടി കുടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് രാത്രി ദേഹോപദ്രവം ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൂട്ടൻ വന്ന് പേ
വിളക്ക് വെക്കുന്നതിന് വാള് പൊടിയിലുണ്ട് ആ സന്തോഷം ആ അബുജം നിന്റെ ഭർത്താവിടും പഴയ കാളവാസ് തന്നെയാണല്ലോ നീ പോടാ വിടുന്നു സന്തോഷം വളം വാങ്ങാനുള്ള പണം കൊളമായില്ലടാ ഒന്ന് പതുക്കെ പറയടാ എന്തിനടാ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ പാവങ്ങളല്ലടാ ഇത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണീര് കാണുമ്പോ ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കാൻ അപ്പൂട്ടനാവില്ല നമസ്കാരം അപ്പൂട്ട നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ശാരദ ടീച്ചറെ വെയില് കൊണ്ട് വാടാതെ അകത്തേക്ക് കയറി നിക്ക് സൗകര്യമായിട്ട് നിക്ക് അപ്പൂട്ടം വക വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിന് ചോർച്ചയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസ ചെലവാക്കി കെട്ടിയതാ ഇവിടെ കോടികൾ മുടക്കി ഉണ്ടാക്കി ഇടവേലാർ അണക്കെട്ട് വരെ ചോറിന് പിന്നെയാണ് ഈ നക്കാപ്പിച്ചാടെ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് എന്തായാലും വളരെ ഉപകാരമായി അപ്പൂട്ട മഴയും വെയിലും കൊള്ളാം നിക്കാലോ ഓ കേട്ടില്ലടാ ഇതിന് വേണ്ടി അപ്പൂട്ടൻ എല്ലാം ചെയ്യണത് വെറുതെ എല്ലാ നാട്ടുകാരെന്നെ പിടിച്ച് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാക്കിയത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെണ്ടല്ലോ കുടിവെള്ള പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വെള്ളം കോരിത്തരം പുതിയ ആളെ നിയമിക്കണ്ടല്ലോ ഇല്ലല്ലോ ഇത് എത്രാമത്തെ പ്രാവശ്യം അമ്പത് രൂപ കിട്ടാനില്ലാത്ത അള്ളടി പ്രസംഗം എന്നാലും അത് കേക്കണത് ഒരു രസാടാ എന്താ പൂട്ടായത് വെളുപ്പിനിറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതല്ലേ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാൻ പോലും വന്നില്ലല്ലോ അപ്പൂട്ടം വരാതെ എനിക്ക് പോവാൻ പറ്റുമോ എനിക്കിന്ന് ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി കുഞ്ഞലക്ഷ്മി പോയിക്കോളൂ ഏ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ ആ അപ്പൂട്ട ടൗണിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോ എനിക്ക് ഒരുപാട് കൺമഷി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് മറക്കല്ലേ ചേടാ വേലക്കാര് തള്ളയുടെ മോൾക്ക് കൺമഷി എഴുതാനും ചെലവ് അപ്പൂട്ടന്റെ വക ഈ പറയുന്ന ആള് അപ്പൂട്ടന്റെ ചക്കാത്ത് പറ്റി നന്നായി ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ വെറുതെ വടി കൊടുത്ത അടി മേടിക്കണോടാ അല്ല ആ വക്കച്ചനെ അതുകൂട്ടിക്കാനും കണ്ടില്ലല്ലോ അപ്പൂട്ടാ നമ്മൾ കുളിക്കാണ് ഇതാ വരുന്നു ആ പതുക്കെ വന്നാ മതി അപ്പൂട്ടന്റെ എണ്ണ അപ്പൂട്ടന്റെ സോപ്പ് അപ്പൂട്ടന്റെ വെള്ളം കുളിയടാ കുളി കീഴേ പറമ്പിലെ തേങ്ങ ഇടയിൽ കഴിഞ്ഞു ആകെ തേങ്ങ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് അതിൽ വെട്ടുകാരനും സൂക്ഷിപ്പുകാരനും പരിസരവാസികൾക്കും കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി തേങ്ങ നാലായിരം അതില് വക്കച്ചന്റെ വട്ടച്ചെലവ് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പറ പതിമൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കണക്കതിലുണ്ട് മണിയാ ഓ കുറിച്ചിട്ടോ കുറിച്ചിരുന്നുണ്ടേ ഇന്നത്തെ വരവ് തേങ്ങ വിറ്റ വകയിൽ പതിമൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ചെലവ് ശങ്കരേട്ടനെ സഹായിച്ച വകയിൽ പതിനായിരം മച്ചിങ്ങിലെ മാധവിക്കുട്ടി കരഞ്ഞു കാണിച്ചപ്പോ കൊടുത്തത് നൂറ് പേച്ചിത്തള്ള പേരെടുത്ത കഥ പറഞ്ഞ വകയിൽ അമ്പത് ആകെ പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പിന്നെ ശങ്കരേട്ടന് സഹതാപം തോന്നിയ വകയിൽ കൊടുക്കേണ്ട നെല്ല് രണ്ട് ചാക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടേ ഒന്ന് പതുക്കെ പറയടാ അമ്മ കേക്കും ആകെ വേറെ തോൽക്കുന്നു ഞാൻ പോയി ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരാം കുളിക്കുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം സോപ്പടിച്ച് മാറ്റരുതിട്ടോ മതി മതി ഇക്കാടെ ശരീരത്തിനും ചർമ്മകാന്തിക്കും വെണ്ണീർ പൂശിയാ മതി ഇതേ അറുപത്താറ് രൂപ എഴുപത്തഞ്ച് പൈസയുടെ കുട്ടിക്കൂറയാ വേണ്ടട അൻഡോസ രാമോട്ടിക്ക് വേണ്ട ഞാനേ എന്റെ പാട്ട പി എസ് സോപ്പിട്ട് കുളിക്കാൻ വന്നതല്ല ഇന്ന് മുഴുവനും കടുവാശ്ശേരിയിൽ ആ ബ്രോക്കർ രാമൻകുണ്ടിന്റെ പുറങ്ങെടുക്കായിരുന്നു എന്തിന് നിനക്കൊരു പെണ്ണം ജയിക്കാൻ എന്നിട്ട് എന്തായിക്ക പെണ്ണ് ശരിയായി പറയാൻ മനസ്സിലാ വിട് എന്റെ പൊന്നിക്കേല് പെണങ്ങാതെ ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയണ്ട അത് വലിയ പൊല്ലാ പല വീട് നമുക്ക് ഞാൻ പറയാം കടുവാശ്ശേരിയിലെ വാസുദേവ പണിക്കാതെ മോള് ഓമനക്കുട്ടി ആ പെണ്ണ് ജാതക ഉത്തമത്ത് ചേർന്നിരിക്കാ ഇക്ക പെണ്ണെങ്ങനെ പോയി നോക്കണം നമുക്ക് ഇക്ക ബാക്കി പറ ചേട്ടാ നല്ല മുൻചത്തി പെണ്ണ് വല്യ തറവാട്ടേര് നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് നെന്നെ അവിടെ എത്തിക്കാന്ന് ഞമ്മള് വാക്കു കൊടുത്തിരിക്കാ അതിനെന്താ പോലോ ആ ബ്രോക്കർ രാമൻകുട്ടി മാധവന്റെ കടയിലുണ്ടാവും ഞാനും അവിടെ ഉണ്ടാവും 
അവിടെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പോവാം ഇക്ക ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോവാം വേണ്ട ഇനി പോണ് വേണ്ട ലേശം കഴിച്ചിട്ട് പോവാന്ന് അത് ഞാൻ വന്നപ്പോളേ എടുത്ത് കഴിച്ചണ പോയാ ഓമനക്കുട്ടി നല്ല മൊഞ്ചുള്ള പെണ്ണ് ഇപ്പൊ വെള്ളം ഇറക്കണ്ടേ മൊഞ്ചാണോ കൊഞ്ചാണോ നമുക്ക് നാളെ കണ്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കേ ഇനി തീരുമാനിക്കാനൊന്നുമില്ല കടുവാശരീര കേസങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിക്കാ നല്ലത് ഒന്നും രണ്ടും അല്ല നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ പെണ്ണ് കാണില്ല മൂപ്പർക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടണമെന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പെണ്ണും പെട്ട കൊഴിയും ആയാലേ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയനെ പോലെ ചുറ്റിക്കിറങ്ങി നടക്കാനൊക്കത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോട്ട് എന്നും ഇങ്ങനെ നിൽക്കണമെന്നാണോ എല്ലാരും കൂടെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉത്സാഹിക്കണം ഉത്സാഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ നൂറ് കൂട്ടാൻ തടസ്സങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ജാതകം ചേരില്ല അല്ലെ പെണ്ണിന് ഇഷ്ടാവില്ല ഈ കണക്കിന് പോയാ അപ്പൂട്ടിന് ഈ ജന്മത്തൊരു കല്യാണം ഉണ്ടാവില്ല അത് വിടുകൂട്ടപ്പ ഈ ഓമനക്കുട്ടിനെ എല്ലാരും പാസ്സാക്കി വിട്ടിരിക്കും എന്താ സംശയം ഉണ്ടോ സംശയമുണ്ട് പെണ്ണിനെ കണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഇക്കായ ആയതുകൊണ്ട് അല്പ സംശയമുണ്ട് ആ ബ്രോക്കർ എത്തിയല്ലോ മകോട്ടാ കടുപ്പത്തിൽ ഒരു ചായ മണി പത്തായല്ലോ ഇനി അപ്പൂട്ടിന് എത്തിയില്ലേ ഇല്ല ഇപ്പൊ എത്തും അവന്റെ ഇന്നത്തെ കോളത്ത് രാമൻകുട്ടി കുറെ നാളായി അപ്പൂട്ടന്റെ പെണ്ണ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കൂടെ നടക്കുന്ന മണിയൻ ഒരു പെണ്ണ് വേണ്ടേ ഉണ്ടല്ലോ നക്ഷത്രം തൃക്കേട്ട അഞ്ചടി മൂന്നിഞ്ചു പൊക്കം ചെമ്പകപ്പൂവിന്റെ നിറം ഒറ്റ മകൻ ഒരു കിലോ സ്വർണം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണം നല്ല യോഗ്യതയുള്ള കുട്ടി ധൈര്യമായിട്ട് എന്ത് ജോലി ഏൽപ്പിക്കാം ചുറ്റുപാടും നോട്ടമെത്തും പെണ്ണിന്റെ രണ്ട് കണ്ണും രണ്ട് ദിക്കിലേക്കാണ് ഒന്ന് തെക്കോട്ടും മറ്റൊന്ന് വടക്കോട്ടും നിന്റെ അച്ഛന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാണോ മന്ദായി എന്റെ അച്ഛൻ കെട്ടാതെ എങ്ങനെ ഞാൻ ഉണ്ടാവുക എന്നാ ഈ പെണ്ണിന് കൂടി നിന്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചാ മതി മാധവന്റെ കെട്ടുവള സ്വരത്തിനെന്താ അത്ര വലിയ കടുപ്പം അമ്മയോട് തോറ്റതിന് അങ്ങാടിലെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിലെ ദേഷ്യം അവൾ ഇവിടെ തീർക്കുക നിനക്ക് പഞ്ചാരയാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞാ പോരെ നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ അറിയിക്കണോടി കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കടാ അങ്ങേർക്ക് കടയടയ്ക്കാൻ കാരണമില്ലാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സരോനി ചേച്ചി വട്ടക്കോഴിയിലേക്കുള്ള റോഡ് വെട്ടിന്റെ കോൺട്രാക്ടർ വരും കടയിലിരിക്കാൻ പറയണം ഞങ്ങൾ ഉടനെ എത്തും റോഡ് വെട്ടാൻ കോഴിക്കാട്ടിൽ അച്ഛൻ നമ്പിയാ സമ്മതിക്കില്ലെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞു കേട്ടത് നടക്കല്ലേ ചേച്ചി അതകാലിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പല്ലേ നാളെ റോഡ് വിട്ട് ആരംഭിച്ചിരിക്കും ഇന്ന് എവിടെയാ അപ്പൂട്ട കാപ്പൂടി അപ്പൂട്ടൻ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്നതിന് കാപ്പൂടിക്കാൻ പോകുന്നെന്നാ ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൂട്ട പോവാം പാചകം ഓടിച്ച് നിക്കാതിരുന്നു തക്കടി എന്റെ ഭഗവതി പാവം എത്ര പെണ്ണ് കണ്ടതാ ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് നടന്നു കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഓ പിന്നെ എന്തിനാ നാടിനേളെ ഇങ്ങനെ പെണ്ണ് കാണാൻ നടക്കുന്നത് നാണം ഇല്ലാതെ എന്തിനാണ് ഈ കുശുമ്പ് ചേച്ചി നോക്കിക്കോ അപ്പൂട്ടം പെണ്ണ് കിട്ടാതെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അവസാനം ഈ ചന്ദ്രികയുടെ അടുത്ത് തന്നെ വരും ചന്ദ്രകേന്ദ്ര ബൃഹസ്പതി ഗജകേസരി യോഗമാണ് നീചഭംഗ രാജയോഗവും ഉണ്ട് മന്ത്രി വരെ ആവാനുള്ള യോഗം അപ്പൂട്ടന്റെ ജാതകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ആ അടുത്ത എലക്ഷന് ഞങ്ങൾ അപ്പൂട്ടനെ താമരക്കുളത്ത് നിർത്താൻ പോവാ പക്ഷെ അത് ഫലത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ അപ്പൂട്ടന്റെ വിവാഹം കഴിയണം ഓമനക്കുട്ടിയുടെ അപ്പൂട്ടന്റെയും ജാതകം അത്യുത്തമാണ് എനിക്കിഷ്ടമായി ബിസ്കറ്റോ പെണ്ണോ രണ്ടും എന്നാ നമുക്ക് താമസിപ്പിക്കണ്ട വരുന്ന ചിങ്ങത്തില് കല്യാണം ഒന്ന് നടത്താം ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഡിമാൻഡ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൂട്ടന്റെ കല്യാണം ആവുമ്പോ താമരക്കുളവും നിളവും നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കല്യാണത്തിനുണ്ടാവും ഒരു വിരോധവും ഇല്ല നമുക്ക് കെങ്കേമാക്കാം അപ്പൂട്ടനും ഓമനക്കുട്ടിക്കും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവാ അയ്യോ എനിക്കൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ല നമുക്ക് ചിങ്ങത്തിൽ തന്നെ നടത്താം ഇവൾക്ക് എന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ ആ അണുങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഞാനെന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് ആ സുഖമാണല്ലോ എന്നിഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ കല്യാണം ചിങ്ങത്തിൽ നടത്താലോ ഒരുപാട് ആലോചനകൾ വന്നു ഒന്നും എനിക്കങ്ങോട്ട് ബോധിച്ചില്ല 
ആദ്യമായിട്ടാ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇഷ്ടാന്ന് ഞാൻ പറയണത് ഓമന കുട്ടിയെ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടായി ഓമന കുട്ടിക്കോ വീട്ടുകാരറിഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ബോംബെയിലാ കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത് വന്നിട്ട് വേണം വീട്ടുകാരോട് പറയാൻ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പോകും നിങ്ങളെ പറ്റി ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ മനസ്സുള്ള ആളല്ലേ ജീവിക്കാൻ കൊതിയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അപേക്ഷ എന്നെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിക്കരുത് ഈ കല്യാണം ഒന്നും മുടക്കി തരണം ഞാൻ കാല് പിടിച്ച് അപേക്ഷിക്കാം മനുഷ്യരല്ലേ മനുഷ്യർക്കല്ലേ മനുഷ്യരെ അറിയാൻ പറ്റൂ പേടിക്കണ്ട ഞാനിത് മുടക്കി തരാം സത്യ പാലക്കാട് ഹരിഹരയിലെ ആണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ആഹാ എന്നാ പിന്നെ ചോദ്യമില്ല ആ പാര കൈപ്പുണ്യുള്ള ആളല്ലേ പണിയാ പോവാം എന്താ പുട്ടാ എനിക്ക് പെണ്ണിന് ഇഷ്ടായില്ല അപ്പൊ നീയല്ല പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇഷ്ടായി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ നോക്കി പെണ്ണിന് ഉയരം പോരാട്ടിന്റെ ചുമലിനൊപ്പം പൊക്കോണ്ടല്ലോ അതുപോലെ മാത്രമല്ല പെണ്ണിന് നിറവില്ല സംസാരിച്ചേക്കാൻ സമയമില്ല വാത്ത വിളിക്കരുത് നീ ഞങ്ങളെ നാട്ടിക്കാൻ തന്നെ ഉദ്ദേശം ബഹളം ഉണ്ടാക്കണ്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും നോക്കാം വണ്ടി നേരെ പുലിപ്പറമ്പിലേക്ക് പോട്ടെ അവിടെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് പുലിപ്പറമ്പല്ല എന്നോട് പറയിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ നിനക്ക് എങ്ങനെ ബ്രോക്കർ വിലയ മതിയല്ലോ നിന്നോടൊപ്പമുള്ള പെണ്ണ് കാണാൻ ഇന്ന് അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു പറയണം എന്താണ് ആ പെണ്ണിന് കുഴപ്പം കുഴപ്പമുണ്ട് എടാ അവള് മറ്റൊരാളുമായിട്ട് അടുപ്പത്തില്ല ഈ കല്യാണം ഒന്ന് മുടക്കി കൊടുക്കാൻ കരഞ്ഞ് കാല് പിടിച്ചു അപ്പൊ നീ അലിഞ്ഞു പിന്നല്ലാണ്ട് മനസ്സിൽ മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാ കെട്ടുക പാപമല്ലേ നല്ലൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു യോഗമില്ലടാ പുട്ട നിനക്ക് കല്യാണം മുടങ്ങിയല്ലേ അത് അവൾ ഒന്ന് കരഞ്ഞു കാണിച്ചപ്പോ നിന്റെ ഉള്ളലിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയായാൽ എങ്ങനെയാടാ നീ ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടുക ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ വിഷമിക്കണ്ട ഭാര്യ കോരി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടല്ലോ ഒരു മഹാലക്ഷ്മി ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരും അത് കണ്ടാലേ ഈ അമ്മയ്ക്ക് ആത്മശാന്തി കിട്ടും ഉദ്ഘാടന ചുമതല എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച നാട്ടുകാരോട് എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കർമ്മപരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എന്നേക്കാൾ യോഗ്യത താമരക്കുളത്തെ തലമുതിർന്ന കർഷക തൊഴിലാളിയായ കുമാരേട്ടനാണ് അതിനായി സ്ത്രീ കുമാരേട്ടനെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു വേണ്ട നീ ഫോട്ടോ എടുത്താൽ മതി അപ്പൂട്ടാരനായി നിന്നേ കുമാരേട്ട അടി വയറ്റി എന്ന് മോശം കയറി മുഖത്ത് വരട്ടെ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വികാരം കാണിക്കുക അല്ലെന്താ വല്ല മമ്മൂട്ടി മോഹലാലാണോ പകൽ അഞ്ചോളം പാടത്ത് പണിയെടുത്ത് അരിയും മുളകും കുടിലേക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്ന ഇയാളുടെ മുഖത്തെ ഒരു വികാരം ഉണ്ടാവൂ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കണോ ഞാൻ തുടങ്ങിക്കോ റോഡ് വെട്ടാൻ വരട്ടെ സർക്കാരിന്ന് ഉത്തരവ് വാങ്ങിയതാ ഞങ്ങൾ റോഡ് വെട്ടും തടയാൻ ധൈര്യമുള്ളവൻ തടയട എവിടാ നിന്റെ കോഴിക്കാടൻ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അപ്പൂട്ട കല്യാണക്കാരൊക്കെ ഉടമ്പറിയായി കടുവാശേറിലെ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കലങ്ങെന്ന് കേട്ടല്ലോ ചേട്ടൻ ഞാനതല്ലേ ആലോചിക്കുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ ജനസമ്മതി ഉണ്ടായിട്ടും ഇവനെന്താ പെണ്ണ് കിട്ടാത്തത് ഇനി എന്റെ സഹായം വലുത് ആവശ്യമുണ്ടോ അതിന് കോഴിക്കാട്ടിൽ അച്ചുതോന്ന് നമ്പിയാർക്ക് എങ്ങാണ്ടെന്നും തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പാറ്റാളൻ തങ്കമ്മയിലെ പെമ്മക്കളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ല പൂട്ട നമ്മൾ നമ്മളൊരു വാക്കേറ്റം വേണ്ട 
എന്റെ പ്രവർത്തിക്കുള്ള റോഡ് വിട്ടാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അന്ന് മന്ത്രിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പരസ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ സമ്മതിച്ചല്ലേ അത് അന്ന് അതേ മന്ത്രി തന്നെയാണ് സ്വന്തം ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ച് വോട്ട് തിരിമറി നടത്തി എന്നെ തോൽപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടാ നീ ജയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആര് രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ നിർത്തേ അപ്പുട്ടാ എന്തിനു തൃക്കത്തിൽ ഇവിടെ റോഡ് വെട്ടേണ്ട ആവശ്യം നമ്പിയർക്കറിയല്ലോ താമരക്കുളത്തുകാർക്ക് ഒരു അസുഖം വന്ന ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് വട്ടക്കുഴി കവല വഴിയാ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പ്രസവേദന വന്ന എട്ട് കിലോമീറ്ററോളം വണ്ടി ഓടുന്ന നമ്പിയാര് ഈ റോഡ് വന്നാൽ അത് എളുപ്പമാവില്ലേ നീ ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടി അവള് ഗർഭിണിയായി അവക്ക് പ്രസവേദന വരുമ്പോഴല്ലേ അത് അപ്പൊ നോക്കിയാ പോരാ പൂട്ടാ ഈ റോഡ് വെട്ടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇനി തന്റെ സമ്മതം ഒന്നും വേണ്ട നോക്കി നിൽക്കാതെ കയറി വിട്ടടാ Got it, got it, got it, got it. 
ഞാൻ കാണാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ സരസ്വതി ചേച്ചി ഈ ഓട്ടമാ എന്നാ ഈ ഓട്ടവും നിർത്തുന്നേ രാവുണ്ണിയേറ്റം വരാറുണ്ടോ ഒരു വിധത്തിൽ നോക്കിയാൽ രാവുണ്ണി വരാതിരിക്ക ഭേദം പാവൻ സരസ്വതി കഷ്ടപ്പെട്ട ആ കുട്ടികളെ ഒരു കരക്കെത്തിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ അവൻ വന്ന് കശിപിച്ച ഉണ്ടാക്കും പിന്നെങ്ങനെ ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവുക ഒരുത്തനെ കുത്തി മലർത്തിയിട്ട് ജയിലിൽ പോയവനാ അയക്ക് ഇനിയും മര്യാദക്ക് ജീവിക്കണമെന്നില്ല അവരെ ഒട്ട് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തൂല്ല കഷ്ടമാണ് പാല് കറക്കാൻ ചെന്നപ്പോ പശു ഒന്നടഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാ വൈകിയത് ഒരു വിധത്തിൽ കറന്നെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ പതിവാരെ പിണക്കാൻ പറ്റുമോ സാരില്ല ചേച്ചി ചേച്ചി വൈകിയാൽ എന്താ മിഷനിന് കാല് വെച്ചാ എടുക്കണമെങ്കിൽ മണി അഞ്ചാകുമല്ലോ അമ്പലിയുടെ റിസൾട്ട് വരാറായില്ലേ ചേച്ചി ഇന്നോ നാളെ അറിയാം അത് ഓർക്കുമ്പോഴാ ആദ്യ അതെന്താ അവള് പാസ്സാവൂലേ പാസ്സാവും നല്ല മാർക്കുണ്ടാവും അവള് പറയണേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ ഡിഗ്രിക്ക് വിടുന്നില്ലേ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചത് തന്നെ കഴിവുണ്ടായിട്ടല്ല കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാ ഇനി ഭാരം ചുമക്കാൻ വയ്യ സരോജിനി അപ്പൊ ഇനി അമ്പിളി എന്റെ കൂടെ തയ്യലിന് വരട്ടെ അതിനിടയിൽ ടൈപ്പിനും വിടാ അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പണിയായാ എനിക്കൊന്ന് ശ്വാസം വിടാലോ അതാ നല്ലത് കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നതേ കൊത്താവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ടെന്താ കെട്ടിച്ചു വിടേണ്ടതല്ലേ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അമ്പിളിക്ക് ടൈപ്പും തുന്നലും മതി നിന്റെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചില്ല അസൂയ ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഒരു വാർത്ത ഉണ്ട് എന്റെ തള്ളേ സരസ്വേച്ചേ അമ്പിളിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ വേണം അമ്പിളിക്ക് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് റാങ്ക് ഉണ്ട് സംസാരിച്ചിക്കാൻ സമയമില്ല ഇന്ന് എന്നെ ഫോട്ടോ പത്രാ പൈസ എത്തിക്കണം മാധവേട്ടാ അമ്പിളിക്ക് റാങ്ക് ഉണ്ട് മാധവേട്ട ഒരു ലക്ഷണം പുട്ട് അമ്പിളിക്ക് റാങ്ക് കിട്ടി പ്രമാണിച്ച് ഇന്ന് പുട്ടില്ല കട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം ഇന്ന് തയ്യലും തൊഴിലൊന്നും വേണ്ട സരസ്വതി ചേച്ചി സരോജിനി ഇറങ്ങി വാ ചന്ദ്രിക പാടി ഓ ഞാനൊന്നും വരുന്നില്ല ഒരുപാട് പണിയുണ്ട് അമ്പിളി അമ്പിളി എന്താമ്മേ എന്താ മതട്ടാ മോളെ വേണ്ട ഞാൻ പറയാം അമ്പിളി മോൾക്ക് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് റാങ്ക് കിട്ടി നേരാണോ അമ്മേ അതെ മോളെ ബഹുമാന്യരായ നാട്ടുകാരെ പ്രീ ഡിഗ്രി പരീക്ഷയിൽ റാങ്ക് വാങ്ങിയ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പൊന്നോവന പുത്രിയായ അമ്പിളിക്ക് നാളെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് താമരക്കുളം കവലയിൽ അപ്പൂട്ടിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുന്ന വമ്പിച്ച പൊതുയോഗത്തിൽ വെച്ച് സ്വീകരണം നൽകുന്നു തദവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ശിവകുമാർ അമ്പിളിയെ പൊന്നാടെ എണീക്കുന്നതാണ് താമരക്കുളത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്കാലവും ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു സുദിനമാണിന്ന് സ്വന്തം ആരോഗ്യസ്ഥിതി പോലും മറന്ന് അഹോരാത്രം പണിയെടുത്ത് മകളെ ഈ നിലയിലെത്തിച്ച അമ്പിളിയുടെ മാതാവ് സരസ്വതി അമ്മയെ എത്ര തന്നെ അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവില്ല അമ്പിളിക്ക് ഒരുപാട് മോഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ സാമ്പത്തിക പരാധീനതയും സ്വന്തം പിതാവിൽ നിന്നുള്ള ദ്രോഹവും ആ കുട്ടിയെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തുന്നു ഒരു യോഗം സംഘടിപ്പിച്ച് അനുമോദിച്ചത് കൊണ്ടായില്ല അമ്പിളിയെ കൈപിടിച്ചുയർത്തണം അവളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അത് ഈ നാട്ടുകാരുടെ കർത്തവ്യമാണ് അമ്പിളിക്ക് ശോഭനമായ ഒരു ഭാവി നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുവാദത്തോടു കൂടി ഞാൻ അമ്പിളിയെ പൊന്നാടെ അണിയിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഉയരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 
കഷ്ടപ്പെടണം എത്ര എത്ര മഹാന്മാരാണ് ചെറ്റക്കുടിയിൽ നിന്നും മണിമാളികൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ പേരുകളും ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എന്നാലും ചില പേരുകൾ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാം ഹാജി മസ്താൻ ബോംബെയിൽ ഒരു സാധാരണ തൊഴിലാളിയായിരുന്നു പിന്നെ കോടീശ്വരൻ ആയില്ലേ പിന്നെ ഏതോ ഒരു ഒരു ശോഭാരാജൻ ചാൾസ് ശോഭരാജ് അതെ അവൻ തന്നെ ഇന്ന് ലോക പ്രശസ്തനായില്ലേ ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ ചിലരുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ കൈടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങും ഇങ്ങും ഒക്കെ നക്കാപ്പിച്ച കൊടുത്തിട്ട് കേമത്തം ചമഞ്ഞ് നടക്കുന്നവർ അത് തികഞ്ഞ അല്പത്തരമാണ് അന്തസ്സില്ലായ്മയാണ് അതിനൊന്നും അച്യുതൻ നമ്പിയാരെ കിട്ടില്ല അമ്പിളി കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കട്ടെ അതിന് വയ്യെങ്കിൽ അവിടെ നിലയ്ക്കൊരു കല്യാണം നടത്തി അങ്ങ് വിട്ടേക്കണം ഇതാണ് സരസ്വതിക്കും അമ്പിളിക്കും എന്റെ ഉപദേശം ഞാൻ പറയുക പട്ടിക്ക് രോമം കിളിർത്ത വല്ലവന് എന്ത് ഗുണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അച്യുതൻ നമ്പിയാർക്ക് പണമുണ്ടായ സാധുക്കൾക്ക് എന്ത് ഫലം അച്യുതൻ നമ്പിയാരോ കൊടുക്കില്ല എന്നാ കൊടുക്കാൻ സന്മനസ്സുള്ളവരെ പുച്ഛിക്കുകയും ചെയ്താലോ അതായത് പട്ടി പുല്ല് തിന്നുകയില്ല പശുവിനൊട്ട് തീറ്റിക്കുകയില്ല താമരക്കുളത്തുള്ളവരെല്ലാം അച്യുതൻ നമ്പിയാരെ പോലെ അറുപിന്തിരിപ്പന്മാരാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ല മനുഷ്യന്റെ ദുഃഖങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും നിസ്സഹായവസ്ഥയും മനസ്സിലാക്കാനും കൈയയച്ച് സഹായിക്കാനും മനസ്സുള്ളവർ ഈ താമരക്കുളത്തുണ്ട് സരസ്വതി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥയൊക്കെ എനിക്കറിയാം അമ്പിളി പഠിപ്പിലും ഇടുക്കിയാണെന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം പഠിപ്പില്ലാത്തതിന്റെ കുറവ് ശരിക്കറിയുന്നവരാണ് ഞാൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു അമ്പിളിയുടെ മനസ്സിൽ ഒട്ടേറെ മോഹങ്ങളുണ്ടെന്ന് അമ്പിളിയുടെ മോഹം എന്തായാലും എന്ത് തന്നെ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാലും അതിന് എത്ര ലക്ഷം രൂപ വേണമെങ്കിലും ചെലവഴിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കൊട്ടാരം വീട്ടിലെ വേലായുധമേനോന്റെ മകൻ അപ്പൂട്ടൻ ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് തെറ്റായിപ്പോയമ്മേ പാവങ്ങളല്ലേ മേ മറ്റൊന്നിനും ഇല്ലല്ലോ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ എനിക്കോ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല സാരമില്ലല്ലേ ദേ അമ്മ ചിരിക്കുന്നു അപ്പ സമ്മതിച്ചു എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നു പറയാൻ എന്റെ അമ്മ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അച്ഛന്റെ രൂപം പോലും ഓർമ്മയില്ല അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അമ്മ പേടിക്കണ്ട ആ മുതലേ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആർക്കാ ഇത്രയൊക്കെ എനിക്കൊരു കുടുംബാകുമ്പോഴല്ലേ അതിന് ഈ വീടും പുറകിലെ തമ്പത് പറ കണ്ടോന്ന് ധാരാളം മതി അങ്ങനെയുള്ളവളെ മതി എനിക്ക് ഞാൻ അമ്പിളി പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാ സമ്മതിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അപ്പൂട്ടന്റെ സ്വഭാവം മാറും അമ്മ സമ്മതിച്ചോ സമ്മതിച്ചു സമ്മതിച്ചില്ല സമ്മതിക്കില്ല വേണം ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വേണ്ട അമ്മയുടെ മനസ്സ് എനിക്കറിയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലോ നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയും പോലെ അമ്മക്കറിയില്ലല്ലോ എടാ ഒരു മയക്ക് കിട്ടിയാൽ സ്വയം മറന്ന് കീറുവാണം പറയരുത് അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട് മതപ്രസംഗക്കാര് അവർക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല ആ എം എൽ എ എന്താ ചെയ്തത് വല്ലവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തോ പ്രസംഗിച്ചു കൈയടി മേടിച്ചു നഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ നീയോ അവളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നീ ആരാടാ വലുടെ അപ്പുട്ടാ കിണർ കുടിക്കുന്നത് പോലെയോ വെയിറ്റിംഗ് ഷോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയോ അല്ല ആ പെണ്ണ് എന്താ കണ്ടു വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയോ വാക്കൊടുത്തിരിക്കല്ലേ അവളുടെ മോഹം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നടത്തി കൊടുക്കാമെന്ന് എടാ മോഹത്തിന് കടിഞ്ഞാനില്ല എന്റെ ചായക്കിടയ്ക്ക് പകരം ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ നടത്തണമെന്നാണ് എന്റെ മോഹം നടക്കുവോ എനിക്ക് മീനാക്ഷി ശേഷാദ്രിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം എന്റെ നടത്തി തരും മീനാക്ഷി ശേഷാദ്രി പോയിട്ട് കാളക്കച്ചവടക്കാരൻ ചാമിയുടെ മോള് മീനാക്ഷി അവരെ നിനക്ക് കായവറക്കാന്നേ ഉള്ളൂ നടക്കാത്തത് മോഹിക്കരുത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മോഹം പഠിക്കണമെന്നാ അതിനെന്ത് ചെലവ് വരും എനിക്കറിയോ അവള് ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ ഐ എസ് ഒക്കെ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ പഠിപ്പിക്കും സത്യം ചെയ്ത് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാ അപ്പൂട്ടിനത് ചെയ്തിരിക്കും അമ്പിളി പോയി ചായ എടുക്കാം വേണ്ട 
ഞാനെന്നില്ല സഹായിക്കാമെന്ന് ഏറ്റത് പെട്ടെന്നൊരു ആവേശം തോന്നിയിട്ടൊന്നുമില്ല പഠിക്കാനുള്ള കഴിവ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അതൊക്കെ ഒരു യോഗ കഴിവും സാഹചര്യവും ഒത്തുവരണമെന്നില്ല സാഹചര്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച് എനിക്ക് അമ്പിളി തുടർന്ന് എന്ത് പഠിക്കണമെന്നൊന്നും പറയാൻ അറിയില്ല അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അമ്പിളിയാ പണവും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച ഒന്നിനൊരു പരിധി നിശ്ചയിക്കണ്ട എന്താ പഠിക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പറയാം കിട്ടുമല്ലോ താമരക്കുളത്തിന് ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാ വലിയ കാര്യല്ലേ അമ്പിളിയുടെ പഠിത്ത കാര്യത്തെ പറ്റി ഓർത്ത് ചേച്ചി മനസ്സ് പുണ്ണാക്കണ്ട അപ്പൂട്ടനെ ഏറ്റിരിക്കുന്നത് അപ്പൂട്ടനെ ഏറ്റാ അറിയാലോ ഇത് കുറച്ച് പണവാ ഇതിനൊക്കെ എത്രയാ ചെലവാവുക എന്ന് എനിക്ക് വലിയ തിട്ടവില്ല പറഞ്ഞാ മതി എത്തിച്ചോളാം എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ അപ്പൂട്ടൻ ചായ കുടിച്ചില്ല വേണ്ട ഇനി ഒരിക്കലാകാം പാടത്ത് പണിക്കാരുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിത് കുറിച്ചിടും എല്ലാത്തിനും ഒരു കണക്ക് വേണ്ടേ നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ആറ്റി കളഞ്ഞാലും അളന്നു കളയണമെന്നാണല്ലോ അപ്പൂട്ടനോടുള്ള കടപ്പാട് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് മക്കളെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് പത്താമതീയത്തിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയാ നീയെ വലിയ കീർത്തിമതിയാവുന്ന രാമേന്ദ്ര പൊതുവാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നെ ഇപ്പൊ അത് സത്യായില്ലേ ആയിട്ടില്ല എന്ട്രൻസ് കിട്ടണ്ടേ അമ്മേ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ദേ വെറുതെ ഞങ്ങൾക്ക് നാണക്കാരം ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുക വെറുതെ വേണ്ട കേട്ടോ ചിന്നു പിന്നെ പോലല്ല അവള് പഠിത്തത്തിൽ മാത്രം അവളുടെ ശ്രദ്ധ പ്രീഡിഗിരിക്ക് റാങ്ക് കിട്ടണവർക്കൊക്കെ എൻട്രൻസിന് കിട്ടണമെന്നില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങളുടെ കോളേജില് കഷ്ടിച്ച് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വാങ്ങി അവർണയ്ക്ക് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് മേടിച്ച കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയതുമില്ല ഭാഗ്യം കൂടി ഉണ്ടാവണം അതുണ്ടെന്നല്ലേ പൊതുവാളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവമേ അടുത്ത ജന്മമെങ്കിലും പത്താവുദയത്തിന് ജനിക്കണേ ഇവളുടെ നാക്കിന് ലൈസൻസ് ഇല്ല മോൾക്ക് കിട്ടും ഉറപ്പാ പതിനായിരം ഒന്നും ഇപ്പൊ വേണ്ടായിരുന്നു കോളേജിൽ ചേരുമ്പോഴല്ലേ പണത്തിന്റെ ആവശ്യം വരിക എന്നാ ആ മൂസാക്കാടെ കട വന്ന് വീട്ടിൽ കൂടെ അമ്മേ അയാൾ എത്ര നാളായി ചോദിക്കുന്നു മൂസാക്കാടെ കടമൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിക്കോളാം കഞ്ഞിക്ക് മുട്ടിയാലും ഇവളുടെ പഠിപ്പിനല്ലാതെ അപ്പൂട്ടം തന്ന പണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചില്ലി കാശ് പോലും ഞാൻ എടുക്കില്ല അത് ദൈവദോഷ എന്താടി അമ്മയും മക്കളും കൂടെ കൂടാലോചന അറിഞ്ഞു നമ്മുടെ മൂക്ക് റാങ്ക് കിട്ടി അറിഞ്ഞു അവളെ തുടർന്ന് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പൂട്ടല്ലേ വേറെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൂട്ടം കുറെ പണം തന്നു നമ്മുടെ മോടെ ഭാവി ഓർത്ത് ഒന്ന് പോടി കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ മനുഷ്യൻ ചില്ലി പൈസ ഇല്ലാതെ നട്ടം തിരിയുമ്പോഴാ മോളുടെ ഭാവി ഇന്നത്തെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് മതി നാളെ ഓ നിന്റെ മോള് പഠിച്ച കളക്കറാവുമ്പോ അല്ലേ ഇതിനുള്ള വടിപ്പൊക്കെ മതി പിന്നെ സഹായവും കാര്യവും കൊള്ളാം മാനം മര്യാദയായിട്ട് ജീവിച്ചോണം അല്ലെങ്കിൽ രാവുണ്ടിയുടെ വിധം മാറും അത് കേട്ടോ കടുപ്പത്തില് മൂന്ന് ചായ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയിട്ട് തല്ലുണ്ടാക്കിയിട്ട് വന്ന മട്ടുണ്ടല്ലോ തല്ലു കൊടുക്കണ്ട കേസ കൈ തെരിച്ചു വന്നതാ പക്ഷെ നമുക്കല്ലേ ഡീസൻസി ഡീസൻസി നീയൊക്കെ തടഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം അടിച്ചു നിരപ്പാക്കിയാ ഞാൻ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ പെണ്ണ് കിട്ടാത്തത് ഈ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞൊരാൾ വരണ്ടേ എടാ പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വരും ചിലപ്പോ പെണ്ണിന് ചെറുക്കനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വരും അതിന് അടിച്ചു നിരപ്പാക്കിയിട്ട് എന്താ കാര്യം അതൊന്നുമല്ല മാതാട്ടാ എന്തായാലും ഞാൻ കൂടെ വരാത്തതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ 
എന്താടാ പുട്ട ഈ പെണ്ണും കറി കാണിച്ചോ അതിന് പെണ്ണിനൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വേണ്ടേ അപ്പോഴേക്കും തുടങ്ങിയില്ല പുകില് ഇവന് ഒരു വിധത്തിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഈ രാമൻകുട്ടിയുടെ ഏർപ്പാട് ഇതോടെ തീർന്നു അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതുവരെ കണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതും മുടങ്ങിയത് എന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടാണോ വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് മറ്റൊന്ന് നോക്കാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അമ്പതാം വാർഷികം അപ്പൂട്ടന്റെ അമ്പതാമത്തെ ആലോചന അത് നടക്കും ഇവൻ ബ്രോക്കർ പീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വലിച്ചു നീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൂട്ട ഇനി ജാതകവും ജാതിയും അത് ഒന്നും നോക്കണ്ട നീ വിളിച്ച താമരക്കുളത്ത് ഇറങ്ങി വരാത്ത ഏത് പെണ്ണട ആ പെണ്ണിന്റെ തന്ത പറട്ട കിളവം പറയാ ഞാൻ കള്ളുകൂടിയാണ് തെമ്മാടിയാണ് താന്തോന്നിയാണെന്ന് ശരിയല്ലേ ആരോ കൊണ്ട് കൊളുത്തി കൊടുത്തതായിരിക്കും എന്നാലൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം വരണ വണ്ടിയില് ഇന്നത്തെ ഒഴിച്ചിലിനുള്ള വകയായി ഞാൻ അതൊന്നും അല്ല ആലോചിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും ഈ അമ്പതാമത്തെ പെണ്ണ് എന്തായാലും നീ ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ ആ കല്യാണവും മുടങ്ങിയോ അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ ഞാൻ തെമ്മാടിയും കള്ളുകൂടിയാണെന്നൊക്കെ താൻ പറഞ്ഞല്ലോ പറഞ്ഞതിനെന്താ നീ കള്ളുകുടിക്കില്ലേ അത്യാവശ്യം തെമ്മാടി തരവും കയ്യിലില്ലേ അന്ന് നീ സ്റ്റേജ് വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചതെന്താ നമ്പ്യാർക്ക് പണമുണ്ടായാൽ പട്ടിക്ക് രോമം കിളിത്ത മാറിയാണെന്ന് ഒന്നും മോനെ അതിനൊരു തിരിച്ചടി ഞാൻ തരണ്ടേ കല്യാണം ഞാൻ മുടക്കിയതാ നമ്പ്യാരെ വാക്കിനും നാട്ടാതെ വിലകൽപ്പിക്കുമെന്ന് നിന്നെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തണ്ടേ ചെറ്റ് തന്നെ ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാടോ തന്റെ മകനെടുത്തിന് അമേരിക്കയിലുണ്ടല്ലോ അവന്റെ കല്യാണം നടക്കുന്നു എന്ന് കാണട്ടെ ഈ പഞ്ചായത്ത് നല്ല ജില്ലയിൽ നിന്നല്ല ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അവൻ കിട്ടൂല അവന്റെ കല്യാണം നടക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കാണണമല്ലോ ആ പിപ്പഴിച്ചേക്കാട്ട നമ്പ്യാരുടെ മോ അമേരിക്കയിലൊരു മദാമെ കെട്ടിയെന്ന് ചായക്കടെ വരുന്നവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം മദാമനെ കെട്ടിന്ന് മാത്രല്ല സ്ത്രീധനായിട്ട് ഏറ്റവും കിട്ടിയിട്ടുന്ന് പരസ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു എരപ്പകളെ നിനക്കൊന്നും നമ്പ്യാരെ ശരിക്കറിയില്ല അറിയാടോ നല്ലോണം അറിയാം പണ്ട് തന്റെ കാരണവന്മാര് കൊട്ടാരം വീട്ടിലെ പണിക്കാരായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഇലയില് പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന ചോറ് കഴിച്ച തന്നെ ആളായിരുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കൊട്ടാരം വീടിനെ പറ്റി ഒരു അക്ഷരം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നീ എന്താ ആളുകളെ കൂട്ടി വന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പ് മാത്രം ഇനി അപ്പോട്ടിനെ പറ്റി അപവാദം പറഞ്ഞു കിടന്ന ഓഴിക്കാടന കോഴിമുട്ട പൊരിക്കുന്ന പോലെ പൊരിക്കും ഞാൻ ഇന്നാണല്ലേ അമ്പിളിക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ തിരക്കിനിടയിൽ ഞാനതങ്ങ് മറന്നു മോളെ അപ്പൂട്ടനോട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങി അയ്യോ എന്താത് ഇതിന് മാത്രമുള്ള യോഗ്യത ഒന്നും അപ്പൂട്ടനില്ല ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അമ്പിളിയുടെ കാര്യത്തിൽ നീ തന്നെ പറമോളെ ഓർമ്മയുണ്ടാവോ എന്തോ ഇവിടുത്തെ അമ്മയുടെ രണ്ടാം ആണ്ടിന് അന്നദാനവും പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് പുതുവസ്ത്രവും ബുക്കും സ്ലേറ്റും പെൻസിലും ഒക്കെ വിതരണം ചെയ്ത ദിവസം അന്ന് അവിടുത്തെ കൈകൊണ്ട് തന്ന സ്ലേറ്റില ഞാൻ അധ്യക്ഷരും കുറിച്ച് പഠിച്ചത് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു രണ്ടാം ജന്മം കൂടി അതൊന്നും ഞാൻ ഓർക്കണില്ല എന്തായാലും അമ്പിളി പഠിച്ച് വലിയ നിലയിലെത്തണം എത്തും പോയി വരട്ടെ സാർ എന്താ വിളിച്ചത് സാറെന്നോ വേണ്ട നാട്ടിലെല്ലാരും വിളിക്കുന്ന പോലെ അപ്പൂട്ടാന്ന് വിളിച്ചാ മതി എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ഓ ആ മണിയാ എന്തോ ഒരു അയ്യായിരം എടുത്തോ അയ്യോ ഇപ്പൊ വേണ്ട അപ്പൂട്ടൻ തന്ന പണം കയ്യിലുണ്ട് അത് ഇന്ന് കുറെ രാവുണിയായിട്ട് അടിച്ചു മാറ്റിയില്ലേ അത് ഞാൻ ആടിനെ വിറ്റ് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെയൊക്കെ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്താവശ്യമുണ്ടല്ലോ എന്നോട് പറയണമെന്ന് എന്താ വാങ്ങിയ ചെയ്യ ഒരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോ ആവശ്യത്തിന് പണം കരുതിയിരിക്കണം ആ പിന്നെ അമ്പളി വലിയ പണക്കാരുടെ മക്കളൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടെ പിടിക്കുക അവരുടെ പത്രാസിന് മുന്നിൽ പണമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒട്ടും താഴരുത് പണം ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ അപ്പൂട്ടൻ എത്തിച്ചിരിക്കും ആ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കോളേജിൽ വേറെ വല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ഈ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിക്കാറില്ലേ പുതിയതായി ചെല്ലുന്ന കുട്ടികൾ ഉപദ്രവിക്കുക എന്നൊക്കെ എന്താണ് മണിയാന് പറയാ അത് റാങ്കിംഗ് റാങ്കിംഗ് ആ അത് തന്നെ ഇനി അങ്ങനെ വല്ല ഉപദ്രവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അപ്പൂട്ടനോട് പറയാൻ പഠിക്കണ്ട ശരിയാ താമരക്കോളത്തും പരിസരത്തും അല്ലേ നമ്മൾ അടി
ടൗണിൽ വന്ന് അടിയുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം അമ്പലിണ്ടാക്കി തരണം ഒന്ന് ചുമ്മാതിരിക്ക വെറുതെ കുട്ടിയെ പേടിപ്പിക്കാതെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല താമരക്കുളത്തെ കുട്ടിക്കൊരു നാഥനല്ല എന്നുള്ള പേടി വേണ്ട എന്ന് പറയായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ ആ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിന് മാതവേട്ടനെ സരോവന ചേച്ചി ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരും ഒപ്പം ഉണ്ടാവും കഷ്ടം അവരുടെ കാര്യം സ്വന്തം മോളെ കോളേജിൽ ചേർക്കാനെങ്കിൽ അച്ഛൻ കൂടെ പോണ്ടതല്ലേ ഓൻ പോവാണ്ടിരിക്കാന്നല്ലേ ഉള്ളവിടെ പിടിച്ചടിച്ചോണ്ടോ ഓനെ അവരെ പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുക ശരിയാ അമ്പളിയുടെ മുഖത്ത് ആ പേടിയും വിഷമം ഒക്കെ ഉണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ മോള് വീട് വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് അനീതിയെ പിരിഞ്ഞ് ഒരു അന്തി അവൾക്ക് നിൽക്കാനാവില്ല ഈ ഹോം സിക്നസ് ഒക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ അടിപൊളിയല്ലേ ഇവളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോവുക സ്വന്തം അനുജത്തിയെ പോലെ നോക്കണം അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ധൈര്യമായിട്ട് പൊയ്ക്കോ അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ വരുമ്പോ അമ്പിളി ഒരു പുതിയ ആളായിരിക്കും അമ്പിളി നന്നായി പഠിച്ചു മിടിക്കാവണം എന്നാ പോട്ടെ മോളെ ഇതൊന്നും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ കരുതിയതല്ല ആ വലിയ മനസ്സിന്റെ മുമ്പില് എന്താ പറയണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മാധവേട്ടം പറയണം നന്ദിയുണ്ട് ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് തീരണതല്ല അത് ഞാൻ കത്തയക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ജോലി തിരക്കുള്ള ആളല്ലേ എന്നാലും മറുപടി അയക്കാൻ പറയണം പറയാം സ്നേഹവും ബഹുമാനവും നിറഞ്ഞ ഇപ്പോഴും എന്ത് വിളിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ വ്യക്തിത്വവും സ്വഭാവ മഹിമയും എനിക്ക് മറക്കാനാവുന്നില്ല മറക്കില്ല കൂട്ടുകാരികളോടൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ സ്പോൺസറെ പറ്റി പറഞ്ഞു എല്ലാവരും വിശാലകൃതയനായ ആ മനുഷ്യനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കോളേജിൽ ഒന്ന് വരണം ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കരുത് ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഞാൻ നന്നായി പഠിക്കുന്നു എന്നും ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി ആ രൂപം ഞാൻ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കാറുണ്ട് അതെനിക്ക് വല്ലാത്ത ആവേശവും പ്രോത്സാഹനവും നൽകുന്നു അവിടുത്തെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ അമ്പിളിക്ക് കഴിയുമാറാകണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം മറ്റു വിശേഷങ്ങളൊന്നുമില്ല സ്നേഹപൂർവം അമ്പിളി എന്തോന്ന് നാൽപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തിയാറാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് അമ്പിളിയുടെ കത്ത് വായിക്കുന്നതെന്ന് ഓരോ തവണ വായിക്കുമ്പോഴും അമ്പിളിയുടെ മനസ്സിലിരുപ്പ് അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞെളിഞ്ഞു വരികയല്ലേ കത്തിന്റെ തുടക്കം എങ്ങനെ മണിയെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും നിറഞ്ഞ കുത്ത് 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 ഇപ്പോഴും എന്ത് വിളിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെയും കുത്ത് 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 വല്ലതും പിടി കിട്ടിയോ കിട്ടി ഈ കുത്തൂത്തിനകത്താണ് അമ്പിളിയുടെ ഹൃദയം തുറന്നു കിടക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല രാവുണിയുടെ ഇടിയും കുത്തും കൊണ്ട് വളർന്നതല്ലേ ആ കുത്തൊക്കെ അമ്പിളി കത്തിലിട്ടിരിക്കുക ശരി സംഭവിച്ചു ദിവസം ഗ്ലാസിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ രൂപം അതായത് ആ കിടക്കണ രൂപം മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ പോരുമ്പോ അമ്പിളിയുടെ ഒരു രീതിയും ഭാവവും കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇപ്പൊ കത്തും കൂടി വായിച്ചു കേട്ടപ്പോ ഉറപ്പായി അമ്പിളി അപ്പൂട്ടനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്താ പൂട്ട ഒന്നും മിണ്ടാത്ത എങ്ങനെ മിണ്ടാൻ പുയ്യാപ്പലിന്റെ മനസ്സല്ലേ അപ്പഴക്കും പുയ്യാപ്പലിന്റെ മനസ്സിലാകത്തൊരുച്ചീറ്റലേ അപ്പഴക്കും പുയ്യാപ്പലിന്റെ മനസ്സിലാകത്തൊരുച്ചീറ്റലേ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് അത് തെറ്റാണ് മുളയിലെ നുള്ളണം ഒരു പുണ്യാളെ അതെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോ തെറ്റ് പറ്റി എന്ന് വരും അത് തിരുത്തേണ്ടതേ നമ്മൾ വലിയവരുടെ ചുമതലയാ പ്രേമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താ കുട്ടികളിയാ നമ്മൾ നാളെ തന്നെ കോളേജിൽ പോകുന്നു എന്തിനടാ അവളെ ഉപദേശിക്കണം ഇപ്പളെ പ്രേമവും സ്നേഹവും ഒക്കെ തുടങ്ങിയ അമ്പിളിയുടെ പഠിത്തത്ത് ബാധിക്കില്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ പതിനയ്യായിരം രൂപ കഴിഞ്ഞു ഇനി എത്രയാവുന്നൊരു നിശ്ചയമില്ല അതിനിടയ്ക്ക് പ്രേമം ഇതാ വരുന്നത് കള്ളിന്റെ പുറത്ത് പറയാ അല്ല സ്വഭാവത്തോടെയാ നാളെ നമ്മൾ അമ്പിളിയെ കാണാൻ പോകുന്നു ഹലോ എങ്ങോട്ടാ ആരാ ആരാണെന്ന് അപ്പുട്ടൻ താമരക്കുളം പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ലല്ലോ ആട്ടെ സാറന്മാർക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അമ്പിളിയിൽ ഒന്ന് കാണണം ഇവനാണ് സർവ ചെലവും കൊടുത്ത് അവളെ പഠിപ്പിക്കണേ അതെ ഇപ്പൊ തന്നെ രൂപ പതിനയ്യായിരത്തി ചില്ലുവാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അമ്പിളി ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഉള്ളത് ആകാശത്തെങ്ങാനും പോയി തപ്പ് ഇപ്പൊ അത്പോവാൻ പറ്റില്ല എന്തോ ആളാക്കിയതാണല്ലേ നല്ല തണ്ടും തടിയുണ്ടല്ലോ കേടാക്കണോ അപ്പൊ ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങിയിരിക്കുവല്ലേ മ
നമ്മൾ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അമ്പളിയെ കാണാൻ വന്നാൽ നമ്മൾ അമ്പളിയെ കണ്ടിരിക്കും ആരെങ്കിലും തടയാനോ പിടിക്കാനോ വന്നാൽ നേരിടാൻ ഒരു ഉശിരി വേണ്ടേ മണിയാ ഉശിരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നല്ല ഉശിരൻ സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പകുതി സോഡയ്ക്ക് പകുതി മച്ചവൻ അന്ന് അമ്പിളിയും കൊണ്ട് മാധവട്ടം കോളേജിൽ വന്നല്ലേ എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ അതാ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് അന്ന് പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ ആഫീസ് വരെ പോയതാ പോയ വഴിക്ക് ഒരു പുളിവാകെ രണ്ട് ചീമ കൊന്നഴിഞ്ഞ അടയാളം നോക്കി വെച്ചതാ അതിപ്പോ എവിടെ വെറുതെ വേണ്ടോ മര്യാദക്ക് പോയി അമ്പിളി കണ്ടുപിടിക്കേ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു പുളിവാകെ രണ്ട് ചീമ കൊന്ന് അതെ നമുക്കും അന്വേഷിക്കാം കാഴ്ചകളും കാണാം വാട ഹലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എത്തി പതുങ്ങി നടന്നാൽ സേറ്റ് അടിക്കാൻ വന്നാന്ന് വിചാരിക്കും ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് മുറി കയറി ചോദിക്കാം അത് വേണോ വേണം ചോദിച്ചാലെന്താ തൂക്കിക്കൊല്ലൊന്നുമില്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണത് സാർ ഞാൻ അപ്പൂട്ടൻ ഞാനാണ് പണം മുടക്കി അമ്പിളിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പലരും പറഞ്ഞ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അമ്പിളിക്ക് മാനസികമായി ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാനാ വന്നത് ഇത് ക്ലാസ് റൂം ആണ് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് ക്ലിയർ ഔട്ട് നീ പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് മൂപ്പര് പറയണേ അതിന് സാർ ഇത്ര ചൂടാവുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാ പോരെ സാർ പെമ്പറ് നേരത്തെയായിട്ട് വീട്ടിൽ വഴിക്കിട്ട വന്നല്ലേ പോവാം അമ്പിളി ഇവിടെ ഇല്ല പോയി പ്രിൻസിപ്പളിനോട് പറഞ്ഞേക്കൂ ഈ കോളേജ് വാദ്യാമാരൊക്കെ വലിയ മാന്യമാരാണെ വിചാരിച്ചത് ഇനി വാദ്യാരന്മാരോടൊന്നും ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അമ്പിളി എന്ന് പേരിട്ട് തുറക്ക വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാം അമ്പിളി വിളി കേൾക്കും ഇറങ്ങി വരും അത് നല്ലൊരു ഐഡിയ എന്നാൽ ഇക്കാര്യം പക്കത്തിന് ഈ വഴിക്ക് പോയിക്കോ ഞങ്ങൾ ആ വഴിക്ക് നീങ്ങാം അമ്പിളി അമ്പിളി താമരക്കുളത്ത് അമ്പിളിയുടെ ക്ലാസ് ഏതാ താമരക്കുളത്ത് അമ്പിളിയോ ആ നമ്മുടെ കള്ളുടി രാവുണിയുടെ പോലെ അമ്പിളി ഏത് അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഇരു നിറത്തിലുള്ള പെൺകൊച്ച് ആ ലാബി കാണും ലാബോ അതവിടെ ആയിരിക്കും നാലഞ്ചു പേര് ഗുണ്ടകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ക്ലാസ്സുകളിൽ കഴിഞ്ഞ ശല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓർത്തോ എന്തോ മറന്നത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ള മണിയാ ഈ ബോർഡ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മറന്നോ അയ്യോ അല്ല ഇവിടെയാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാകാനുള്ള ചികിത്സ നടത്തുന്നത് ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ ആ ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാകാനുള്ള ചികിത്സക്ക് ഓർത്തോ കേൾവി ശക്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ കാഴ്ച ശക്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് കണ്ടോ ഇനി ആഹാരത്തിന് ആർത്തി കൂട്ടാനാണെങ്കിൽ അത് ആർത്തോ എന്തെല്ലാം സൈസ് ചികിത്സകളാണല്ലേ പിന്നെ ഒക്കെ കയറി ബഹളം ഉണ്ടാക്കി കൊമ്പമീശ വെച്ചാൽ നല്ല നീളമുള്ള ഒരാള് 
സെക്യൂരിറ്റി കാര്യം കാണിച്ചു ചുരുട്ടി വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് മൂന്നാല് പേര് പിടിച്ചു ഇനി ഒരാളെ കൂടെ കിട്ടാനുണ്ട് എന്താ കുട്ടി ഇവരൊക്കെ അറിയോ എന്റെ നാട്ടുകാരാണ് സാർ ഇത് അപ്പൂട്ടൻ എന്റെ സ്പോൺസറാ ഓ ഞാൻ മണിയൻ ഞാൻ വക്കച്ചായി ഞാൻ കുഞ്ഞാമോട്ടി സാറിന് വേണേൽ ആമോട്ടിക്കാന്ന് വിളിക്കാം ഓ ഐ സി സാർ ലാബി എന്ന ഡെഡ് ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ടേബിളിലേക്ക് എടുത്തോളൂ ആ അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് അമ്പലയുടെ സ്പോൺസർ അതെ സാർ ഇതുവരെ പതിനയ്യായിരം മാനേഴ്സ് വേണ്ടേ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റുഡന്റ് അന്വേഷിച്ച് വരുന്നത് കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ ചില ഡിസിപ്ലിൻ ഒക്കെ പാലിക്കണമെന്ന് അറിയില്ലേ ഇവര് കാരണം മൊത്തം ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റർബ് ആയി സാർ എന്താ പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കട്ടെ പാവങ്ങളാ അറിയാഞ്ഞിട്ടാ ഒരു തവണത്തേക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണം മേലിൽ ആവർത്തിക്കരുത് യു കൻ ഗോ സാർ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം വന്ന് മാതവേട്ടെ കാണാനല്ലേ സാർ ഓ ഇനി ഒരു മിസ്സിംഗ് കേസ് കൂടി ഉണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും കാണും വിളിച്ചോണ്ട് പോയിക്കോളണം നോൺ സെൻസ് സാർ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി കിടന്ന് നടത്തി രണ്ട് ഡെഡ് ബോഡി കിടക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒന്നും മാതവേട്ടം തന്നെ കഷ്ടമായിട്ടോ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് ഒക്കെ കളഞ്ഞു കുളിച്ചില്ലേ ഇങ്ങനെയാ എന്റെ സ്പോൺസർ എന്നെ കാണാൻ വരുന്നത് ഞമ്മൾ അതല്ല ആലോചിക്കണേ സരോജിന് ഭാഗ്യം ചെയ്തോളാണേ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അഹന്റെ മേത്ത അവന്മാർ കത്തി കേറ്റൂലായിരുന്നോ ഇനി എന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോ നേരെ റിസപ്ഷനിൽ വരണം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നാ മതി നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണുന്നത് എനിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമാണെന്നോ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മുഷിഞ്ഞില്ലേ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ ഞങ്ങൾക്കതൊന്നും പുത്തരിയല്ല ഏതായാലും എന്റെ സ്പോൺസർ ഈ വേഷത്തിൽ ആർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഞങ്ങൾ വന്നത് അല്ല അവൻ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടാവും നിങ്ങളിങ്ങോട്ടാ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാ സഹിക്കുന്നത് അതൊന്നും സാരമില്ല പിന്നെ ഞാൻ വന്ന എന്തിനാണെന്നറിയോ എന്തിനാ ഉപദേശിക്കാൻ കത്ത് കിട്ടി വായിച്ചു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായി അതുകൊണ്ട് അമ്പിളി ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാന്ന് വെച്ചത് എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ എല്ലാത്തിനോടും സമയമുണ്ട് സമയാവട്ടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല ഈ പ്രായത്തിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ പല ചിന്തകളും കടന്നു വരും ഇപ്പൊ ആ വക ചിന്തകൾ ഒന്നും വേണ്ട പഠിപ്പില് മാത്രം മതി ശ്രദ്ധ അറിയാം പറയണ പോലെ അനുസരിക്കാം പ്രവർത്തിക്കാം ഞാൻ പഠിക്കാം നന്നായി പഠിക്കും പോരെ മതി പോട്ടെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ കോലത്തിൽ പോണ്ട പോണ വഴിക്ക് ഒരു ഷർട്ടും മുണ്ടും വാങ്ങിയിടണം ഇങ്ങനെ പോയാ എനിക്ക് വിഷമാവും അമ്മേ അമ്പിളിയെ കോളേജിൽ പോയി കണ്ടത് മോശമായി പോയോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യ ഇത്രയും പോന്ന പെണ്ണിന് എന്നോട് പ്രേമമാണെന്ന് അമ്മക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു തമാശയാ ഞാൻ കാര്യമായിട്ടാ പറയണത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആദ്യം കത്താവും മറുപടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മനപ്രയാസം ഒടുവില് നിയന്ത്രണവും വിടും അത് പാടില്ല എന്ന് പറയണ ഞാൻ പോയത് അവള് പഠിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ മറ്റ് ചിന്തകൾ ഒന്നും വേണ്ട അല്ലേ അമ്മേ ദേ അമ്മ ചിരിക്കണു അപ്പൊ അത് തന്നെ ശരി എന്നാ പിന്നെ ഗുഡ് നൈറ്റ് അമ്മ വല്ലതും പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവളെ പോയി കാണണമെന്നോ എനിക്കങ്ങനെ കാണണമെന്നൊന്നുമില്ല അമ്മയ്ക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോവാം കണ്ടേക്കാം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആളായി പോയില്ലേ ഷൂ എവിടേക്കാ പോട്ട രാവിലെ തന്നെ ടൗണിൽ ഒന്ന് പോണം നൂറ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളുണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാ പോരാട്ടോ ആ അമ്പിളിയുടെ വിവരം വല്ലതുണ്ടോ ഇല്ല എന്തേ അല്ല കത്തൊന്നും അയച്ചില്ലേ അവള് ഇല്ലല്ലോ കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി അമ്മേ ആ നിനക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും ദാ ഇപ്പ പറഞ്ഞ നാവ് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ സരസ്വതിക്ക് നൂറായസാ അമ്പലിയുടെ കത്ത് വന്നിരുന്നു ഞങ്ങളിപ്പ ആ കാര്യം പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ആ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേ സരസ്വതിച്ചിരിക്കെ വേണ്ട കോളേജിൽ പോയി എഴുതിയിരുന്നു നന്നായി അന്വേഷിക്കാൻ ഒരാളുണ്ടെന്ന് തോന്നലുണ്ടാവും 
അപ്പൂട്ടിനെ കുറിച്ച് നല്ലതേ അവൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ മുഴുവൻ അപ്പൂട്ടിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാ പിന്നെ എന്താ ചോദിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാലും പറഞ്ഞോളൂ കുറച്ച് പണം വേണാത്ര പുസ്തകം കുറെ മേടിക്കണമെന്ന് അതിനെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എത്ര ആവശ്യം വെച്ചാ പറയാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണ്ട അമ്പിളിക്ക് അത് വിഷമാവും കുറച്ച് തുക ഞാൻ സരസ്വതി ചേച്ചി ഏൽപ്പിക്കാം വേണ്ട ഞാൻ അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയാ അറിയാലോ അവിടുത്തെ കാര്യം അമ്പിളി ഏൽപ്പിച്ച അവൾ അത് ബാങ്കിൽ ഇട്ടോളൂ എന്നാലും അങ്ങനെ ചെയ്യാം മണി ഓർഡർ അയച്ചാ മതി അതൊന്നും വേണ്ട ഈ കാലത്ത് മണി ഓർഡർ ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ശങ്കറിന് അയച്ച ഗോവിന്ദനാവും കിട്ടുക ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടു കൊടുക്കാം അപ്പൂട്ടിന് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ മണിയനെ വക്കച്ചനെ അയച്ചാ മതി ഏയ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ എത്തിക്കാം പോരെ എന്നാ പോട്ടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് പറയണം എന്റെ അമ്പിളിക്കുട്ടി നീ ഇങ്ങനെ അമ്പിളി പൊന്നമ്പിളി ആയിരുന്ന അവമാര് തലേ കയറും എന്തൊരു താരങ്ങളെ നമ്പർ ഇറക്കുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് ചങ്കൂറ്റുണ്ടടി അതുപോലാണോ ഈ മാടപ്രാവ് ഫസ്റ്റ് റൌണ്ടിൽ തന്നെ ഇവളൊരു പാവമാണെന്ന് സീനിയർ സ്റ്റുഡൻസിന് മനസ്സിലായി അതാ കുഴപ്പം എന്നാ ഈ മാടപ്രാവിനെ കഴുകന്മാരിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷിച്ചോളാം അമ്പിളിക്ക് ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ അപ്പം മാടപ്രാവ് ആള് മോശമല്ല പഠിത്തൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ആ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം മോള് പഠിച്ചു വലിയ നിലയിൽ എത്തണം അച്ഛൻ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് ആ എന്താ എനിക്കിവിടെ പറയാൻ പാടില്ലേ എന്റെ മോളെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി വന്നു അച്ഛാ കുടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ കുടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ കുടിക്കണം ഒരാളെ ഒന്ന് സൽക്കരിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നതൊക്കെ നമ്മളെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിട്ടാടി നിന്റെ കാശ് വല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലേ എന്തിനാടി സ്വന്തം അച്ഛനോട് കള്ളം പറയുന്നത് നിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ അമ്മ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന വിദ്യ ആയിരിക്കും നീ ഒന്നും ഒരിക്കലും നന്നാവില്ലേ രാവുണ്ണിയെ മണ്ടരാക്കാൻ നോക്കിയാണല്ലോ അറിയാവല്ലോ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ പേഴ്സ അതങ്ങ് കൊടുത്തേക്ക് മനസ്സിലാ രൗണിയേട്ടാ വെറുതെ ഒച്ച വെച്ച് അമ്പിളിയെ നാറ്റിക്കരുത് ആ കുട്ടി സമാധാനമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചോട്ടെ നീ ആരാ രാജത്തെ അവളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാനും വളർത്താനും ഒക്കെ രാവുണ്ടിക്കറിയാം ഞാൻ അവിടെ അച്ഛനാ കേട്ടില്ലേ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അച്ഛന്മാരുണ്ടല്ലോ സ്വന്തം മകളുടെ പേഴ്സ് തട്ടിപ്പറക്കുന്ന അച്ഛനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടാവില്ല ഇന്നതാ കണ്ടോളൂ കുടിക്കാൻ സ്വന്തം ഞാൻ പറയണില്ല മാന്തസില്ലാത്ത ആ പേഴ്സ് കൊടുക്കണോ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ വിളിച്ചോണ്ട് പോകും കാരണം അവനൊക്കെ കഴിയില്ല രാവണിയേട്ടാ അപ്പൂട്ടൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നടക്കില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ തൊടില്ല നേരത്തെ എന്റെ മോടെ കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് നീ ആണോടാണെന്ന് തിരിച്ചതെല്ലാം അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അമ്പിളിയുടെ അച്ഛനായി പോയി പിന്നെ ഇവിടെ ചില മര്യാദകളൊക്കെ പാലിക്കണമെന്ന് അമ്പിളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൂട്ടൻ നനഞ്ഞിറങ്ങിയ കുളിച്ചേ കയറൂ ചെറ്റ എന്നെ അപ്പൂട്ടൻ ആക്കരുത് ഒരച്ഛൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആരുമില്ല എന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവകാശമില്ല ഈ പട്ടിതിന്റെ ആരടി എന്റെ ദൈവമാണ് എനിക്ക് എല്ലാം എല്ലാമാണ് എന്റെ ദൈവമാണ് എനിക്കെല്ലാം എല്ലാമാണ് എന്റെ ദൈവമാണ് എനിക്കെല്ലാം എല്ലാമാണ് അപ്പൂട്ടോ അപ്പൂട്ടോ 
എനിക്ക് നീ ഇനി പെണ്ണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടതാ നാളെ നിന്നെ കൊണ്ട് പെണ്ണ് കാണാൻ ചെല്ലാവും ഞാൻ ഏറ്റിരിക്ക ഞാൻ വരണില്ല എനിക്കിനി പെണ്ണ് കാണണ്ട ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് മതി അയ്യോ ഞാൻ മര്യാദാരമായി എന്താണ് രാമകുട്ടിയത് അപ്പൂട്ടാ സത്യം പറയാലോ അപ്പൂട്ടന് പെണ്ണ് അന്വേഷിച്ച് കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ടാ എന്റെ കുടുംബം കഴിയണത് ഇനി എന്റെ ഗതിയാ നീ വിഷമിക്കണ്ട നീ എന്റെ കൂടെ കുടിക്കോ യാതാപ്പൂട്ടാ പെണ്ണ് അതിപ്പ പറയില്ല കിട്ടിയടാ അപ്പൂട്ടന് ഒരു പെണ്ണ് കിട്ടിയടാ അപ്പൂട്ടന് പെണ്ണ് കിട്ടിയേ അപ്പൂട്ടന് കല്യാണം അപ്പൂട്ടന്റെ കല്യാണം അപ്പൂട്ടന്റെ കല്യാണം അപ്പൂട്ടന്റെ കല്യാണം Take a bath in the sun, he's a good one. He's a good one. 
ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ അർദ്ധരാത്രിയായിരുന്നു കല്യാണം പൊടി പൊടിച്ചിടാ നിങ്ങളോടൊക്കെ എങ്ങനെയാ നന്ദി പറയേണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇനി മത വിരുവ അത് മടിപൊളിയാക്കണം അവൾക്ക് കാശ്മീരിലേക്ക് പോണന്നാ ആയിക്കോട്ടെ രണ്ട് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തേക്കണേ ആ പെട്ടെന്ന് വേണം അങ്ങനെ രാഗീലാമാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞോ അതെ ഒരു വാരി പോക്കരത്തരെ കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ അറിയാതെ നീ പെണ്ണ് കിട്ടുമല്ലേടാ ഇപ്പൊ നീ സൂക്ഷിക്കണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടത് സ്വപ്നമായിരുന്നോ നീ ഞമ്മളതെല്ലാം പേടിപ്പിച്ചാണല്ലോ ആട്ടെ നീ ഇന്നലെ എവിടെയൊക്കെ പോയത് മാതവേട്ടാ മണിയ കത്ത് വായിച്ച് നിങ്ങൾ ഊഹിച്ചതൊക്കെ സത്യ അവൾക്ക് അവൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹവാ അമ്പിളിക്കോ അപ്പൊ നീ ഇന്നലെയും കൊളയിൽ പോയോ അവൾ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞെന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ അവൾക്ക് എല്ലാം എല്ലാം ആണെന്ന് ദൈവമാണെന്ന് പെണ്ണും ചെറുക്കനും തമ്മിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് വിവാഹം ഇനി നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അതെങ്ങനെ പെണ്ണ് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഗർഭമായി പേറായി അതൊക്കെ ഒരു വഴിക്ക് നടക്കും പഠിത്തം വേറൊരു വഴിക്കും പോവും എന്താ പെട്ട നിനക്കൊരു വല്ലായ്മ ആ രാവണി സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടാ അയാളോട് പോവാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങക്ക് വിട്ടതാ ഒന്നും മിണ്ടാരിക്കടാ ഗൗരവമായ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴാ ഒരാശുപത്രി തുടങ്ങാൻ എന്ത് ചെലവാവും ഒരു ചായക്കട തുടങ്ങാൻ എന്ത് ചെലവൊരു ചോദിച്ചാ കൃത്യമായി ഞാൻ പറയാം എന്തിനാ ഇപ്പൊ ആശുപത്രി വേണം താമരക്കുളത്ത് ഒരു ആശുപത്രി വേണം നമ്മുടെ മേലാമുറിയിലെ കെട്ടിടം ഒന്ന് പുതുക്കിയെടുത്താ മതിയല്ലേ ശരി ഇന്ന് കുടിച്ച കളി കിട്ടും ആശുപത്രി ആണെങ്കിൽ ആശുപത്രിക്ക് നല്ലൊരു പേര് വേണമല്ലോ ഞാൻ ഒരു പേര് പറയാം അപ്പൂട്ടൻ മെമ്മോറിയം ആശുപത്രി മരിച്ചു വലിയ മെമ്മോറിയം വെക്കണം അപ്പൂട്ടൻ അപ്പൂട്ടൻ വക ആശുപത്രി ഏയ് അതിനൊരു ചന്തമില്ല അപ്പൂട്ടൻ ക്ലിനിക് കൊള്ളാം അമ്പിളി അഞ്ചു കൊല്ലം കൂടി കഴിയുമ്പോ അമ്പിളി ഡോക്ടറായി താമരക്കുളത്തെത്തും അപ്പോഴേ അപ്പൂട്ടൻ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയും പഠിത്തത്തെ ബാധിക്കരുതല്ലോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മുപ്പത് വയസ്സ് അമ്പിളിക്ക് ഇരുപത് അഞ്ചു കൊല്ലം കൂടി കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് അമ്പിളിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് പത്ത് വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ അതിന്റെ സ്ത്രീ ദീർഘം പുറത്തോന്ന് പറയും നല്ലതാ ഇന്ന് വരെ താമരക്കുളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലൊരു കല്യാണം നാടടക്കി വിളിച്ച് സത്യ പിന്നെ സംഗീത കച്ചേരി യേശുവാസ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ അച്യുതൻ തമ്പിഹാരുടെ ഒരു ഹാലിടക്കുവേ രസമായിരിക്കില്ലടാ കണ്ടില്ലേ പോത്തമ്മാര് കള്ളും കുടിച്ചു കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അമ്പിളി ഇതൊക്കെ ഒരു യോഗ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നാപ്പത്തൊമ്പത് ആലോചനകളും മുടങ്ങും അപ്പൂട്ടൻ ഇതൊന്നും മോഹിച്ചല്ല അമ്പിളിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്റെ കുറവുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ എല്ലാം എല്ലാം ആണെന്ന് അമ്പിളി പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൂട്ടൻ സ്നേഹിച്ചു പോയതാ ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ഞാൻ അമ്പിളിക്ക് വേണ്ടി ഓരോ സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങി വെക്കും അമ്പിളിയുടെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വില കൂടിയ വാച്ച് പാലക്ക മാല അടിയില് ദേഹം മുഴുവൻ പൊന്നുകൊണ്ട് നിറയ്ക്കും കണ്ണ് തട്ടണം പിന്നെ കാഞ്ചീപുരം സാരി അത് കാഞ്ചീപുരത്ത് തന്നെ എടുക്കണം അമ്പിളി കാഞ്ചീപുരത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു പോകുന്നു ഇന്ന് എത്ര കുടിച്ചാൽ അപ്പൂട്ടൻ ഫിറ്റാവില്ല ഇന്ന് അപ്പൂട്ടന്റെ ദിവസമാ അഞ്ചു വർഷം ഞാൻ കാത്തിരിക്കും അപ്പൂട്ടം വിചാരിച്ച് കാണാൻ ഞാൻ വരില്ല നമ്മൾ അമ്മ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഏറ്റുമുട്ടുമെങ്കിലും നീ ക്ഷണിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ വന്നു ആ എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ഛൻ തമ്പിയാ രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് ഓ എന്തിനാ അപ്പൂട്ട ഈ പാഴ്ചലവൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആരെ കാണിക്കാനാ ആ പിന്നെ നിന്റെ കാരണവന്മാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ കാരണവന്മാര് കുറെ സ്വത്തുണ്ടാക്കി വെച്ചപ്പോ നമ്പ്യാരുടെ കാരണവന്മാര് കുറെ ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കി വെച്ചു ജാതക ഫലമാണേ നമസ്കാരം നീ കൊച്ചിനൊന്നും പിടി ഞാൻ അപ്പൂട്ടന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ 
വലിയ ആർഭാടവും ചടങ്ങുമൊന്നും ആശുപത്രി ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ആ മുഖമായിട്ട് ഞാൻ രണ്ടു വാക്ക് പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ താമരക്കുളത്തുകാർക്ക് ഇനി വട്ടക്കുഴി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ അത് ഞാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു പിന്നെ പറയുമ്പോ എല്ലാം പറയണമല്ലോ അമ്പിളിയെ പഠിപ്പിച്ച് ഡോക്ടറാക്കാൻ എനിക്ക് നാളിതുവരെ രണ്ടു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഇരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രി മോടി പിടിപ്പിക്കാനും ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുവാനുമായി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് രൂപയും ചെലവായി എല്ലാം ഞാൻ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പിളി തിരിച്ചേരണമെന്നല്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും എല്ലാത്തിനും ഒരു കണക്ക് വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ സമയം ഓ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എക്ക് ഉടനടി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കണക്ക് വിവരങ്ങൾ നീട്ടുന്നില്ല ഈ ആശുപത്രിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ശിവകുമാർ അവർ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ വീണ്ടും ഒരു ഇലക്ഷനിലൂടെ എം എൽ എ ആയി തിരിച്ചു വരാൻ കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് അമ്പിളിക്ക് നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗത്തിലെ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ശുഭകരമായ അനന്തര ഫലത്തിന് നാണി കുടിക്കുന്ന ഈ യോഗത്തിലും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭാഗ്യം തന്നെ അമ്പിളിയെ ഡോക്ടറാക്കി മാറ്റുക മാത്രമല്ല അവരുടെ സേവനം നാടിന് തന്നെ ലഭിക്കുവാൻ സ്വന്തം ചെലവിൽ ഒരു സ്ഥാപനം കൂടി നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്ന അപ്പൂട്ടൻ താമരക്കുളത്തുകാരുടെ മഹാഭാഗ്യമാണ് സംശയമില്ല ഡോക്ടർ അമ്പിളിയുടെ ജ്ഞാനവും കർമ്മശേഷിയും അപ്പൂട്ടന്റെ ഉദാര മനസ്കതയും ശക്തിയും ഒത്തുചേർന്നാൽ ഭാവിയിൽ ഈ സ്ഥാപനം ഒരു പുണ്യാശ്രമം തന്നെ ആയിരിക്കും എത്ര നാളത്തേക്കാമ്പിളിപ്പാടാക്കിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട് പോയി കൂടുതൽ ശമ്പളം ഉറപ്പിച്ച് രേവതി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പൊക്കിതാ മൂന്ന് പേർക്ക് അപാരം മുൻപരിചയം ഉണ്ട് കേട്ടോ കമ്പൗണ്ടർ രാമം കുട്ടി തരി ഇതാണ് ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പൗണ്ടർ നമസ്കാരം ഇത് നമ്മുടെ ബ്രോക്കർ രാമൻ കുട്ടിയല്ലേ ഇയാളെങ്ങനെ കമ്പൗണ്ടറാവും അതിന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ വേണം അതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് രാമൻ കുട്ടിക്ക് ചെറിയ തോതിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യാനൊക്കെ അറിയാം അല്ലടാ പിന്നെ ബ്രോക്കർ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് മാസം ഞാൻ ഒരു മൃഗ ഡോക്ടറെ കമ്പൗണ്ടറായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അത് ശരിയാവില്ല പൂട്ട ശരിയാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എന്റെ പണം മുടക്കി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാനൊരു കമ്പൗണ്ടർ നിയമിച്ച നിയമിച്ചതാ മുതല് മുടക്കുന്നവന് ഒരു വിലയില്ലേ അത്ര നിർബന്ധാണെങ്കിൽ അറ്റൻഡർ ആയിക്കോട്ടെ മതി ധാരാളം മതി ഈ അറ്റൻഡർ പോസ്റ്റ് കമ്പൗണ്ടർ മുകളിൽ വരുമോ ഇല്ല നേഴ്സിന്റെയും കമ്പൗണ്ടറിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് വരും എന്നാ കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞു ഇനി ചികിത്സ തുടങ്ങണം അതെ ഡോക്ടർക്ക് ആദ്യമായി ഒരു രോഗിയെ പരിശോധിക്കണ്ടേ അതിൽ നിന്ന് രോഗികളാരും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ആ എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രോഗി ഞാൻ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ യാതൊരു വിധ അസുഖം ഇല്ലാത്ത അപ്പുട്ടൻ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ആദ്യത്തെ രോഗി എനിക്ക് രോഗമില്ലെന്ന് ആരാടാ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ
അടിവയറ്റിൽ ഒരു പുകച്ചില് ശ്വാസകോശത്തിനകത്ത് ഒരു തരം തിരിച്ചില് ഹൃദയം കിടന്നാകെ ഒരു പിടച്ചില് പിന്നെ തലവരിപ്പ് തലകറക്കാൻ കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറുക കാതിൽ തേനീച്ച് പൊളുക ഉറക്കം തീരെയില്ല ഡോക്ടർ ഈ അപ്പുകൂട്ടം കൊട്ടാരം വീട്ടിൽ താമരക്കുളം വയസ്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് അമ്പിളിക്ക് ഞാൻ ആദ്യത്തെ കൊല്ലം വാങ്ങിയ അടിയല് രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം വാങ്ങിയ കാശുമാല കല്ലു പതിച്ച റിസ്റ്റ് വാച്ച് രത്നങ്ങൾ പതിച്ച വളകള് നെക്ലസ് ഒട്ടിയാനം കാഞ്ചീപുരം പട്ടുസാരി കല്യാണത്തിന് കൊടുക്കാന കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിൽ സൂക്ഷിക്കണ പോലെ സൂക്ഷിച്ചാ മതിയോ അവൾ അറിയണ്ടേതാ അറിയിക്കണം അതിനുള്ള സമയമായി അവളും അത് കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും എം എൽ എയുടെ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അമ്പിളിയുടെ ജ്ഞാനവും കർമ്മശേഷിയും അപ്പൂട്ടന്റെ ശക്തിയും ഒത്തുചേർന്ന് അതായത് ഞങ്ങൾ ഒന്നുചേർന്ന് സ്ഥാപനം പുണ്യാശ്രമമാകുന്നു അപ്പൊ അമ്പിളിയുടെ മുഖഭാവം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തോന്നിയില്ല എടാ മനസ്സിനകത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പുഴുങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലം അഞ്ചായില്ലേ അവളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും അത് അവള് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് ദൈവവും കാമുകരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എല്ലാം എല്ലാം ആണെന്ന് പറഞ്ഞതോ അത് സ്വന്തം അച്ഛനെ പോലെയാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ച് പറഞ്ഞായിക്കൂടെ അപ്പോ അപ്പൊ അന്ന് നിങ്ങളൊക്കെയല്ലേ പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമാണെന്ന് അത് അന്ന് ഇന്ന് അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളൊന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയമില്ലാത്തവരാ എന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അറിയ നാല് പെഗ് അടിച്ചിരുന്ന നീ ഇപ്പൊ ഫുൾ ബോട്ടിൽ അടിച്ചാലും പൂസാവണില്ല കപ്പാസിറ്റി കൂടിയിട്ടുണ്ട് തമാശ വേണ്ട അവൻ സീരിയസ് ആളിച്ചത് അവൾ അപ്പൂട്ടുന്ന പെണ്ണ അവൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമാ ഉടനെ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണമാ അതിന് നീ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാ കാര്യം അപ്പൂട്ടാ ബ്രോക്കർ ആയിരുന്നപ്പോ പല സൈസ് പെണ്ണുങ്ങളുമായി ഇടപഴകിയ ആളായതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ മനഃശാസ്ത്രം എനിക്കറിയാം അമ്പിളി ഇന്ന് വെറും അമ്പിളിയല്ല ഡോക്ടർ അമ്പിളിയാ പദവി സ്ഥാനവും മാറുന്നതനുസരിച്ച് പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിനും മാറ്റം വരാം ശരിയാ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ അതിനെ എൻകോ മാനിയാക്ക എന്ന് പറയും ഏത് അക്കനായാലും ശരി ഇനി ഇത് അധികം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിന്റെ ആഗ്രഹം അമ്പിളിയോട് തുറന്നു പറയണം എങ്കിൽ നാളെ തന്നെ ഞാനിത് അമ്പിളിയോട് പറഞ്ഞിരിക്കും ഉറപ്പ് ഉറപ്പ് എന്റെ രോഗം മാറണെങ്കിൽ അമ്പിളി വിചാരിക്കണം അപ്പൂട്ടാ ഒരുപാട് പേര് കാത്തു നിക്കുന്നു നിക്കട്ടെ എന്റെ ആശുപത്രി അല്ലേ കാത്ത് നിക്കട്ടെ അമ്പിളിക്ക് എന്നെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഉള്ളു എല്ലാവരും അപ്പൂട്ടന് എന്താ വേണ്ടത് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അമ്പിളി എന്താന്ന് വെച്ചാ പറ അപ്പൂട്ടാ രോഗികളെ വലക്കരുത് അത് തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത് എന്നെ വലക്കരുത് ഇനിയും കാത്തിരിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് നടത്തണം എന്ത് നടത്തണം നമ്മുടെ കല്യാണം അമ്പിളിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിയാം എന്നാലും അതല്ലല്ലോ എന്റെ മര്യാദ അമ്പിളി ഒന്ന് മൂളിയാൽ മതി മുഹൂർത്തം കുറച്ച് പന്തല് കേട്ടാം ചെലവൊക്കെ ഞാൻ മതിച്ചോളാം എന്താ അമ്പിളി അപ്പൂട്ടാ എന്റെ കല്യാണമൊക്കെ എന്നെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു ഡോക്ടറാ മിടുക്കൻ കാണാനും മോശമല്ല നല്ല സ്വഭാവം പിന്നെ രണ്ടുപേരും ഡോക്ടറാണ് നല്ലേ ചേർച്ച അതല്ലേ പൂട്ടാ നല്ലത് ശ്വാസം മരിച്ചു വിടും ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ തൊട്ടും പിടിച്ചില്ല ചികിത്സയൊന്നും പാടില്ല അമ്പിളി കാലസ്ഥിതി വളരെ മോശം അങ്ങനെ നോക്കി ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാനൊരു ഡോക്ടറാ ഡോക്ടർ ആയാലും എഞ്ചിനീയർ ആയാലും പെണ്ണാണോ സൂക്ഷിക്കണം അവന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയില്ല അവനൊരു അസുഖം ഇല്ലെന്ന് പിന്നെന്താ ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഡോക്ടർ അല്ലേ ഒന്ന് തൊടുക പിടിക്കുക ഒരു രസം അത്ര തന്നെ കൊല്ലം ഇക്കണക്കിന് അപ്പൂട്ടൻ ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചാ ഭാര്യയെ പറഞ്ഞിട്ട് നടത്തിക്കുമല്ലോ ആ ആവശ്യം തോന്നിയാ അതും ചെയ്യും അപ്പൂട്ടൻ ഇത്രക്ക് ശുദ്ധഗതിക്കാരനായി പോയല്ലോ ആ പേഷ്യൻസ് ഒരുപാട് നിൽക്കുന്നു ഞാൻ അവരെ നോക്കട്ടെ അല്ല എനിക്ക് അമ്പിളിയോട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോഴോ എന്നാ പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ ആ ട്രിപ്പ് കൊടുത്ത പേഷ്യന് ശിവരിങ്ങ സോറി കേട്ടോ ഒരു മുടിഞ്ഞ ഷുഗറി ഓ പൊറോട്ട മട്ടൺ റെഡിയായോ 
ഓക്കെ റെഡിയായി മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു വാ വാ എല്ലാം എടുത്തോ ഇപ്പൊ വരാം ചെല്ല് ചെല്ല് ഇന്ന് അഹമ്മദ് കുട്ടിയുടെ മോളെ പച്ചക്കളി വന്നില്ലേ സാർ ചേച്ചി എനിക്കറിയില്ല നല്ല ബ്ലൗസ് ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ ഓ ചേച്ചി വലിയ ദേഷ്യത്തിലാണ് നമുക്കൊന്ന് കാണണം എല്ലായിടത്തും പുരോഗമനവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയായി താമരക്കുളത്ത് മാത്രം ഇതാ പരിഷ്കാരം ഈ കട ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയാലോ എന്റെ കടയിൽ അങ്ങനെ പലരും വരും അവര് നമ്പ്യാരുടെ ആൾക്കാരാ എനിക്ക് പിണക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്പ്യാരുടെ കാശ് കൊണ്ട് തുടങ്ങിയതാ അതൊന്നുമല്ല അപ്പുട്ടിനെ പറ്റിച്ച പണ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അവളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പറ്റുമെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് മനസ്സില്ല എനിക്ക് അവരെ വേണം വഴി നിന്റെ പശുക്കര നിർത്തിച്ചതും തയ്യക്കടയിലെ പണി വേണ്ട എന്ന് വെപ്പിച്ചതും ഈ വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തുമൊക്കെ ആ നമ്പ്യാരുടെ പണം കൊണ്ടാ അയാളെ വെറുപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ആഹാ നീ ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടു ആർക്കാരും വേണ്ടി പണി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല നമ്മുടെ കാര്യം കൂടെ നോക്കണം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആർക്കാനും വേണ്ടിയല്ലോ ആസ്പത്രിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അപ്പോട്ടിന് വേണ്ടിയല്ലേ ആ കടപ്പാട് മറക്കാൻ പറ്റുമോ നാട്ടുകാരെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ആശുപത്രി കിട്ടി ഡോക്ടർ ഇല്ലാതെ ആശുപത്രിയാവൂ അങ്ങനെ രാവുണ്ണിയുടെ മോളെ വെച്ച അവൻ കാശ് ഉണ്ടാക്കണ്ട കടന്നു വന്ന വഴി എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല അതാ എനിക്കും പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടവരാ പട്ടച്ചാരായത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് സ്കോച്ച് വരെ എത്തി വീണ്ടും ചാരായത്തിൽ എത്തിക്കരുത് ഒരുത്തിയും കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഓർമ്മയുണ്ടാവണം അപ്പൂട്ടിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണത് മുറികേടല്ലേ എന്താ അച്ഛന്റെ ഉദ്ദേശം അമ്മ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് അപ്പൂട്ടിനെ മറന്നാ ദൈവം പുറക്കൂല അത് അമ്മയ്ക്ക് അറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അയാളെ എനിക്ക് പേടിയാ എതിർക്കാറുള്ള ശക്തി അമ്മയ്ക്കില്ല മക്കളെ ഒരു പുഷ്പം മാത്രമെൻ പൊങ്കുലയിൽ നിർത്താൻ ഞാൻ ഒടുവിൽ നെയ്യെത്തുമ്പോൾ മുടിയിൽ ചൂടാൻ ഏ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണോ പാടത്ത് പണി എങ്ങനെ നടക്കണമെന്നറിയോ ഇവിടെ എങ്ങനെ നിന്നാ മതിയോ നിങ്ങളോടൊപ്പം എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞാൻ തന്നെ വേണമെന്നുള്ള വാശി ആദ്യം കളയെ എല്ലായിടത്തും എന്റെ കണ്ണെത്തി എന്ന് പറ്റില്ല എനിക്ക് നൂറ് കൂട്ടം പണികളല്ലേ മണിയാ നീ പോയി മേലാമുറി എന്നുള്ള വാടക പിരിക്കെ പക്കച്ചമയം പാടത്തേക്കല്ലേ ഇന്ന് മരുന്ന് തെളിക്കുന്ന ദിവസം അല്ലേ വേഗം ചെല്ല ചെല്ല ചെല്ല് ഇക്ക പോയി തെങ്ങിനെ തടയെടുപ്പിക്കേ നമ്മളെ പണി നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് മതി ദൈവമേ മണി പത്ത് ഒയ്യോ ഞാൻ പോട്ടെ നീ എവിടെക്കാ പോകുന്നത് ആസ്പത്രിക്ക് നീ എപ്പോൾ ആസ്പത്രി പാടേരിക്കല്ലേ എന്താണ്ട എന്റെ ഭാവം ഇന്ന് രണ്ടിലൊന്ന് ചോദിക്കാൻ പോവാ നീ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസം ഒന്നര കഴിഞ്ഞല്ലോടാ ഒരു പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് കല്യാണകാര്യം പറയുന്നത് പാർലമെന്റ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ അത്രയ്ക്ക് ടെൻഷന നേരെ ഒത്തു വരണ്ടേ അമ്പിളിക്ക് ശ്വാസം വിടാൻ സമയമില്ല അയ്യോ എന്നാ ക്ഷീണം മാറാത്തൊരു ഹോർലിക്സ് മേടിച്ചു കൊടുക്കണ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഹോർലിക്സ് അല്ല ഹോർലിക്സ് കമ്പനി വോൾസെയിൽ എടുക്കും ഇന്ന് ചോദിക്കും ഉറപ്പ് അപ്പുട്ടാ ഇപ്പം പ്രശ്നം അതല്ല കവലയിൽ ആകെ കുഴപ്പമാ ആ നമ്പ്യാരുടെ ഗുണ്ടകളെ കിടന്ന് വിലസുക പെണ്ണുങ്ങളെ വഴി നടക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പുട്ടൻ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലേ നാട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നത് ചെന്ന് പറ അപ്പുട്ടിനെ പറ്റി ഒരു സമയമില്ല അവൻ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പുറയാണ് അപ്പുട്ടാ താമരക്കോലത്തേക്ക് നിന്നെ വേണം നിന്റെ വിലത്തിലാണ് ഞങ്ങള് നാച്ചിക്കരുത് അപ്പൂട്ടാ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൂട്ടൻ കവല അവരെ വന്നേ പറ്റൂ ആ രാവുണ്ണിയുടെ കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളെ കോളേജിൽ പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല അമ്മദ് കുട്ടിയൊക്കെ മോളെ ഇനി പറയാൻ ബാക്കിയില്ല ആ കുട്ടി അവിടെ നില വിളിക്കുക അപ്പൂട്ട കണ്ടില്ലേ രാവുണ്ണിയുടെ പിൻബലത്തിൽ അവന്മാർ വിളയുന്നത് ഇതുവരെ പൂരപ്പാട്ട് കമന്റടി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ കയ്യേറ്റവും തുടങ്ങി രാവുണ്ണിയുടെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടൂടെ അവര് കോഴിക്കാടന്റെ ആളുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അനുസരിക്കൂല അപ്പൂട്ടനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക് ശ്രമിക്കാം മണിയാ സോഡ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അപ്പൂട്ടനല്ലേ വരുന്നത് ചോദിച്ചാ എന്തും കൊടുക്കുന്ന ആളാ ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന് റമ്മി കളിക്കാനും തുള്ളി വാട്ടീസ് അടിക്കാനും ഒരു സ്ഥലം തരുവോ താമരക്കുളത്ത് തന്നെ വേണോടാ മക്കളെ നിന്റെ ഒക്കെ അഭ്യാസം താമരക്കുളം നിന്റെ തന്തടവയാണോ
മനസ്സിലുള്ളതോ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും ഇവിടെ കിടത്താൻ പറയണം കവലയിൽ തല്ലുണ്ടായി അപ്പൂട്ടൻ ഒരു തടിയും കൊണ്ട ഭിത്തിയിൽ ചേർത്ത് നിർത്തി പത്തിരുപ് തേടി അടിച്ചു അപ്പൂട്ടന്റെ തലച്ചോറിനകത്ത് സ്റ്റാമ്പ്ലിക്കേഷൻ പോയി നടക്കാം നെഞ്ചിനും സാരമായ ഇടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കിഡ്നിക്ക് വല്ല തയ്യാറാണ് സംഭവിക്കും ഡോക്ടർ ഒരു കല്യാണം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തവന്റെ ചങ്കിടിച്ച് കലക്കി കളഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങളുടെ അപ്പൂട്ട തട്ടി പോവോ ഡോക്ടർ ആ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നവരോട് പുറത്തു പോവാൻ പറയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് പുറത്തു പോണം പ്ലീസ് പോണം കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പുറത്തു പോ എല്ലാവരും പോയെങ്കിൽ പരിശോധിച്ചോളൂ അയ്യോ നെറ്റിയില് മാത്രല്ല നെഞ്ചിലുണ്ട് വേദന ഡോക്ടർ ഞാൻ അമ്പിളിയാ അമ്പിളിയോ ഓ അമ്പിളിയമ്മ അവൻ ആകാശത്ത് ഉദിച്ചു ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു ഒരായിരം നക്ഷത്രങ്ങൾ പൂത്തിരിവട്ടം പരത്തുന്നു എന്താ അപ്പൂട്ട ഇത് അപ്പൂട്ടൻ ക്ലിനിക് ഞാൻ അപ്പൂട്ടൻ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഇരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ ചെലവാക്കി പഠിപ്പിച്ച തെറ്റ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഇരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രൂപ അപ്പൊ ബോധമുണ്ടല്ലേ എന്നാലും സീരിയസാ ഒരു മാസങ്ങളിൽ കിടക്കേണ്ടി വരില്ലേ ഡോക്ടർ വളരെ ചെറിയ മുറിവാ വെറും പത്ത് മിനിറ്റ് കിടന്നാ മതി നീ എന്റെ ആൾക്കാരെ തല്ലി ഓടിച്ചു നിനക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നും എനിക്കറിയാം നീ കള്ളനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പെരുങ്കള്ളനാടാ ചെറ്റെ കോഴിക്കാട ഞാൻ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് വായിക്കൂടാ ആസനത്തിലൂടെ അന്നമറക്കുന്ന നീ എന്തിനാട എന്റെ ആശുപത്രിയിൽ വന്നത് തെണ്ടി എടാ എംപോക്കി ഞാൻ കോണവും എടുത്ത് നടക്കുന്ന കാലത്ത് നീ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ എന്നോടാണോ നീ ഇനിയും നിന്ന വേഷത്തിൽ എന്നടത്തി അപ്പൊ എന്റെ അരയില് പുളിയിലക്കര മുണ്ടായിരിക്കൂട പുല്ലേ എടാ നിന്നെ ഞാൻ അപ്പൂട്ടാ ശരീരം നോക്കണം എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമ്പിയാരെ അറിയിക്കണം ഞാൻ ഉണ്ട് കൂടെ അത് പിന്നെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്നാ പോട്ടെ മോനെ ഓ ശരി 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 ആ രാമൻകുട്ടിയെ കളക്ഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് സാമാന്യം തെറ്റില്ലാതെ പോകുന്നു അയ്യോ രാഹുലിയതാ വൈകുന്നേരം അപ്പൂട്ടിന് കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാ വിട
എന്റെ മോള് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാശ് ആരെയാണ് കണക്ക് കൊടുത്ത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ ഇത് രാവുണ്ണിക്ക് തയ്ക്കുന്ന കാശ പോകാവടൂ അപ്പൂട്ടിനൊപ്പം നോക്കിയാൽ ആശുപത്രിയിലാണല്ലോ അതത്ര ശരിയല്ല എനിക്കിഷ്ടമല്ല എന്തായിരുന്നു അച്യുതൻ നമ്പ്യാരുമായ ഒരു വർത്തമാനം ഒരു കുശലാന്വേഷണം ഞാനും നമ്പ്യാരും വലിയ സുഹൃത്തുക്കളാ ആ ക്ഷേമാന്വേഷണം കുറച്ചൊക്കെ ഞാനും കേട്ടു ഇപ്പൊ വേദന ഉണ്ടോ ഏയ് ഓയ്യോ ഭയങ്കര വേദനയാ ചുരുങ്ങിയത് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും കിടക്കേണ്ടി വരുമല്ലേ അത് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് രോഗിയില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ അപ്പൂട്ടന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്തിനിങ്ങനെ വഴക്കം തല്ലു ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ആരോടും വഴക്കം തല്ലൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്ന എന്താ ചെയ്യാ അതൊക്കെ നിർത്തണം അപ്പൂട്ടൻ ഒരു കുടുംബജീവിതം ആരംഭിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്താ ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് ഇനി അതങ്ങോട്ട് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നീട്ടരുതെന്നാ ഞാനും പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ദോഷങ്ങളെ സമൂഹം ശ്രദ്ധിക്കൂ എത്ര സ്വത്തുണ്ടായാലും കുടിയും തല്ലും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ട ഏത് പെൺകുട്ടി ഒന്നും അറിയും അതുകൊണ്ടാ ജീവിതം ഇങ്ങനെ വൈകുന്നത് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ അപ്പൊട്ടൻ അനുസരിക്കൂ എന്നാ എനിക്ക് വാക്ക് തരണം ഇനി കുടിക്കാനും തല്ലു കൂടാനും പോവരുത് എന്റെ മൗന രാഗം ഇന്നു നീ അറിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞു പിന്നിലമ്പിളി
എന്ത് മൗന രാഗം ഇന്നു നീ അറിഞ്ഞുവോ തെളിഞ്ഞുവോ വിണ്ണിലമ്പിളി എന്റെ മോഹജാലകങ്ങൾ നീ തുറന്നുവോ ഉണർന്നുവോ പാതിരാക്കിളി നിറമേരും വിരിയും പോൽ കണിയായ നിഞ്ഞൊരുങ്ങി വന്ന പൊൻ തിളമ്പുനി സമയം എത്രയെന്നറിയോ രാത്രി പത്ത് മണി പത്ത് മണിയായിട്ട് അമ്പിളി വീട്ടിൽ പോയില്ലേ എങ്ങനെ പോകാൻ വൈകുന്നേരം ഒരുപാട് ഓപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ പി എല്ലിൽ രണ്ട് പേഷ്യൻസിന് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്റെ പണി ഇപ്പഴാ കഴിഞ്ഞത് വീട്ടിൽ പോണം അപ്പുടം കൊണ്ട് വിടണം അതിനെന്താ ആവാലോ അപ്പൂട്ടനോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അയ്യോ വേഗം പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൂട്ടനായിട്ടത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഞാൻ കരുതിയത് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ എന്നാലും അമ്പിളിയായിട്ടത് പറയട്ടെന്ന് കരുതിയ എന്തിനാ ഞാൻ പറയുന്നേ എന്നും കാണുന്നതല്ലേ പേഷ്യൻസിന്റെ തിരക്ക് കൂടിക്കൂടി വരിക ഒറ്റയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡോക്ടറെ കൂടി നിയമിച്ചാലേ പറ്റൂ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു പെണ്ണ് ഡോക്ടറെ കൂടി വെക്കാം ആരാന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പിളി തീരുമാനിച്ചോളൂ ഇനിയും പെൺ ഡോക്ടർ വേണ്ട ഞാനുണ്ടല്ലോ ഒരു മേൽ ഡോക്ടറാണ് ആവശ്യം എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു ഡോക്ടർ നമ്പൂതിരിയുണ്ട് മിടുക്കനാ ജോലിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല അയാളെ വരുത്താം സ്വപ്നത്തിൽ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അയാളായിരിക്കും വരുത്തട്ടെ അത് എന്താ മോളെ ഇത്ര വൈകിത് ഒരു രോഗിക്ക് ഡ്രിപ്പ് കൊടുത്ത് കിടത്തിയിരിക്കായിരുന്നു അപ്പൂട്ടനുണ്ടായിരുന്നോണ്ട് സമാധാനായി പോട്ടെ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാ എന്താണ് ഇപ്പൊ വന്നതേ ഉള്ളോ പണിയുണ്ടായിരുന്നു ആ രാത്രി ലിവനോടെ പോള യാത്രയൊന്നും വേണ്ട മറ്റാരും അല്ലല്ലോ അപ്പൂട്ടനല്ലേ അവനെ നിനക്ക് അറിയില്ല പെണ്ണും പിടക്കോഴിയൊന്നും കിട്ടാത്തവനാ പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ കണക്കും പറഞ്ഞ് നാളെ നിന്റെ കെട്ടണമെന്നും പറഞ്ഞു വന്നാലോ അപ്പൂട്ടൻ എനിക്കറിയാം അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല ചിന്തിക്ക് പോലും ഇല്ല ഓ ഇനി പെണ്ണിന് അങ്ങോട്ട് പ്രേമം വല്ലോ മൂത്തിട്ടുണ്ടോ ദൈവത്തെ ആരും പ്രേമിക്കില്ല ആരാധിക്കുള്ളൂ ദൈവം നീ സ്വപ്നത്ത് കണ്ട കാമുകനായിരിക്കും ഡോക്ടർ നമ്പൂരി എന്താത്ര നിശ്ചയം ഓ ആലോചിച്ചിട്ട് തല പെരുക്ക ഒരു നൂറങ്ങോട്ട് പിടിപ്പിക്ക് തലയുടെ പെരുപ്പൊക്കെ മാറും പകറ്റാ പോയിക്കടാ വേണ്ട അവളുടെ കയ്യിലടിച്ച് സത്യം ചെയ്തല്ലേ ഇനി ഞാൻ തൊടില്ല ഞാൻ മാത്രല്ല നമ്മൾ ആരും ഇനി കുടിക്കണില്ല അതൊക്കെ പള്ളി പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി ഞങ്ങൾ ആർക്കും ഒരു സത്യം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ കുടിക്കും എടാ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പോഞ്ഞിട്ട കാര്യം വെട്ടൊന്ന് തുണ്ടരണ്ട് സമ്മതമാണെന്ന് ചോദിച്ചൂടെ എന്റെ നിഗമനം ശരിയാണെങ്കിൽ അവള് സമ്മതിക്കാൻ തരമില്ല അടവ് പഠിച്ചവളാ അവക്ക് അപ്പൂട്ടന്റെ തണലും വേണം നമ്പൂരിയെ കെട്ടിയും വേണം എന്നെ ചവിട്ടി തള്ളിയ ഒരെണ്ണത്തിനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല വെറുതെ അതും ഇത് മോഹിക്കുന്നവനല്ല അപ്പൂട്ടൻ മോഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം തകർക്കും ഞാൻ അതിന് എന്നോട് ചൂടായിട്ടെന്താ അത്ര കുളുപ്പോട്ടെങ്കിൽ അവളോട് കാണിക്കണം വേണ്ട ഇനി അത് മതി ആശുപത്രിയിൽ ഇവൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൂട്ടാ എന്തായാലും ആ ഡോക്ടർ വരട്ടെ അയാൾ കാമുകനാണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതുവരെ നിക്ഷമിക്കെ അല്ല ഈ അപ്പൂട്ടൻ ക്ലിനിക് എവിടെയാ നടന്നാണ് പോകുന്നെങ്കില് നേരെ ചെല്ലുമ്പോ പല ദിവസത്തെ അല്ല നമ്മളാരാ അവിടെ ചാർജ് എടുക്കാൻ വന്ന ഡോക്ടറാ എന്റെ ദൈവേ എനിക്കിത് കാണാൻ വയ്യ ഇതവൻ തന്നെ നീ ഒന്ന് ഉഷാറാവപ്പെട്ട അവര് കണ്ട മോശം കേട്ടോ എന്താ അവിടെ വാട്ട ഇത് 
Dr. Apputan, my sponsor, owner of this hospital. Ah. He is loved and liked by everybody. Pani to manchila yo. Nammal Tamilalla love even arayi idu. Ada idu ni. Pinne everybody. Oritte arayi idu. Baaki ulla reke Apputan parije pirtu. Ah. Doctor Namburi ki tamasi ke ano redam meena. Valare firti mere poko ulla ala. Nanna yena sadhi chekne. Ah. Sadhi kya? Belli isto ano thodnu. അമ്പിളി പറഞ്ഞ് ധാരാളം കേട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ അപ്പൂട്ടനും കുട്ടനും അന്ന് കോളേജിൽ വന്ന് കാട്ടിക്കൂട്ടിയ കോലാഹലങ്ങളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കേട്ടു ഡോക്ടർ വന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എന്തിനാ മുത്തശ്ശിയെ വിളിച്ചത് അവന്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞു മതിടാ ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണ്ട ഡോക്ടറെ വേണ്ട ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോ തന്നെ വല്ലാണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ ആ കസേര അവിടെ ഇട്ടേക്ക് സിസ്റ്ററെ ഈ സ്ക്രീൻ എടുത്ത് ഇവിടെ വെക്കൂ ഡോക്ടർ ഇരിക്കൂ എല്ലാവരും പരിചയപ്പെട്ടില്ലേ ഓ എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൂട്ടൻ അപാരമായ ശാരീരിക ശേഷി ഉണ്ട് അത് മാത്രല്ല നല്ല മനസ്സാ ആർക്കും വാരി കോരി കൊടുക്കും എനിക്കും പിടിപ്പത അവിടെ കിട്ടി സംസാരിക്കണ്ട അമ്പ്രിന്ന വർത്താനത്തിൽ നിന്ന് കുടി കിട്ടി ഇത് ഓൻ തന്നെ രാമൻകുട്ടി കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അമ്പിളി പിടിവിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൂട്ട ഡോക്ടർ നമ്പൂതിരിക്ക് താമസിക്കാൻ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ വടക്കേ പറമ്പിലെ വീട് ഒന്ന് സൗര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം നിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് കാണണം ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കാനുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഡോക്ടർ കുളിയും തേവാരും കഴിക്കണം സ്വസ്ഥമായ ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങണം അത്രയല്ലേ വേണ്ടു ധാരാളം മതി സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ വീടാ നല്ല കാറ്റ് ഇനി പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കണോ അതും നടക്കും വന്നോളൂ ഡോക്ടർക്ക് ഈ മുറി മതിയാവുമല്ലോ മതി ആ പിന്നെ മുമ്പ് ഈ വീട്ടിലൊരു കുടുംബം വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്നു അതിലൊരു പെൺകുട്ടി ഈ മുറിയിലാ തൂങ്ങിച്ചത് ഏ ആ ഫാനിലാ കെട്ടി തൂങ്ങിയത് കണ്ണും തുറച്ച് നാക്കും തള്ളി ദേ ഇങ്ങനെ ആടിയാടി നിന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ൊന്നൊന്ന് പറഞ്ഞതാ അതിനിങ്ങനെ വിളിക്കണോ പേടിച്ചു പോയോ ഇല്ല മനുഷ്യ ശരീരം കീറി മുറിച്ച് ഹൃദയവും കരളും കൊടലും ഒക്കെ പുറത്തെടുത്ത് കഴുകി മിനുക്കി വെക്കുന്ന ഡോക്ടർ അല്ലേ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാലെങ്ങനാ ചോറ് ഇന്ന് എന്താ ആഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച എന്റെ അമ്മോ ഡോക്ടർ വന്ന് കയറിയ ദിവസം തന്നെ അത് സംഭവിക്കും എന്താ ഇപ്പൊ അത് പറയ തെളിച്ചു പറയ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പ്രേതങ്ങളുടെ ഉപദ്രവം കലശലാവുന്നത് എന്റെ ഭഗവതി ഈ പാവത്തെ രക്ഷിക്കണേ ആ നമ്പൂതിരിയല്ലേ ഓണയാഴ്ച കുറെ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചലിച്ച കടന്നോളുക ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം 
അത് ശരിയാ എങ്കിലേ നമുക്ക് നാല് പേർക്ക് കൂടി നമ്പൂതിയെ പങ്കിട്ടെടുക്കാൻ പറ്റൂരാ വളരെ പൊക്കം കുറവാ ഡോക്ടറെ പോലെ തന്നെ കട്ടല പ്രശ്നം വെച്ച് ബാക്കിയൊക്കെ സുഖമാണല്ലോ രാത്രി നല്ല ഉറക്കം കിട്ടിയല്ലോ സൗണ്ട് സ്ലീപ്പ് ആയിരുന്നു അയ്യോ ഉറക്കത്തിൽ സൗണ്ട് കിട്ടുന്നു സുഖനിദ്രയിലായിരുന്നു സ്വപ്നം പോലും അവിടെ കണ്ടില്ല അയ്യോ എന്തൊരു അത്ഭുതം വരണു പിന്നെ കട്ടല മാറ്റി വെക്കാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം വരുന്ന തട്ടി മുട്ടി നെറ്റി പഞ്ചനാക്കണ്ട ഡോക്ടറുടെ തെറ്റി നല്ല വിശാലമായ നെറ്റിയല്ലേ ഭാഗ്യ ലക്ഷണമാണ് ഇപ്പൊ വരാട്ടോ ഡോക്ടർ നമ്പൂതിരി എന്ത് നല്ല മനുഷ്യൻ പച്ചവെള്ളം കൊടുത്താൽ ചവച്ചു കുടിക്കും എന്തോ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ അങ്ങ് ബോധിച്ചു തലക്ക ചികിത്സ ആയിരിക്കും അല്ലേ ആ റിസൾട്ട് അറിയാറായി വരുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ആട്ടെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശമ്പളം നിശ്ചയിക്കണ്ടേ അത് എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പിളി തന്നെ നിശ്ചയിച്ചാൽ മതി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളാ ഒരു മൂവായിരെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ ഏയ് അത് പോരാ മാന്യനായ ഒരു ഡോക്ടർ അല്ലേ അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തേക്ക അപ്പൂട്ടന്റെ ഇഷ്ടം അതൊന്ന് നമ്പൂരി അറിയിച്ചേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ശമ്പളം നിശ്ചയിച്ചു പ്രതിമാസം അയ്യായിരം രൂപ എന്താ മതിയോ മറ്റാനുകൂല്യങ്ങളും ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് ഡോക്ടറെ എന്റെ ജീവന്റെ ജീവനല്ലേ എന്തു പറ്റി ഡോക്ടർ ധൃതരാഷ്ട്രാലിംഗനം കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ അനുഭവിച്ചു അറിഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാളെ വല്ലാതെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആലിംഗനം ചുംബനം താടനം രാമൻകുട്ടി അടിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒറ്റ അടിക്ക പന്ത കയ്യില്ല പക്ഷേ അമ്പിളി അറിയല്ലോ അയാളാണ് ഒരു അമുക്ക് സൈസ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളൊന്നും അമ്പിളിയോട് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല എന്തായാലും ഭയപ്പെടുത്താ പോണെന്നല്ല ദേഹത്ത് ഏതോ ഒരു സൂത്രൻ കിടപ്പുണ്ട് പോലും പ്രേതപാതയൊന്നും യേശുല്ല എന്നാലും ഒന്ന് കാണണമല്ലോ ഇരുട്ടടി അടിക്കാം ആദ്യം പുകച്ചു പുറത്തു അടിക്കാം പിന്നെ മതി പെരുമാറ്റം വാ ചാത്തിനേറി എനിക്കും അശേഷം അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവില്ല എന്നെ ഇവിടുന്ന് പായ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആരോ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കളൊക്കെ റേഡോ വാച്ച് കിട്ടുവോ എന്നെ മർദ്ദിച്ച ഒരു ഭൂതകണത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഊരി തെറിച്ചതാ ഇതാ സംശയിക്കണ്ട അപ്പൂട്ടനും കൂട്ടനും തന്നെയാ എന്നെ തല്ലിച്ചതച്ചത് അതിനപ്പുറവും ചെയ്യും അമ്പിളിക്ക് കേൾക്കണോ ആദ്യം വന്ന ദിവസം അപ്പൂട്ടൻ എനിക്കൊരു ഷെയ്ക്കാന്റ് തന്നു എന്റെ ഉച്ചി മുതൽ ഉള്ളങ്കാല് വരെ വരുത്തു പിന്നെ ഒരു കെട്ടിപ്പിടുത്ത അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു ശ്വാസം അപ്പോഴും പോകും തോന്നിയതാ പിന്നെ സ്നേഹം ഭാവിച്ചുകൊണ്ട് കുത്തുക തല്ലുക ഇരിക്കുക ഒന്നും പറയണ്ട വലിയ ദാന ധർമ്മിഷ്ടനാന്നൊക്കെ അമ്പിളി പൊഴുത്താറുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഈ ദാനം വേണ്ടേ അയാൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടല്ല എന്നാ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാ പോരേ പൊളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞുള്ളി പീഡനം വേണോ ചിരിച്ചോണ്ട് കഴുത്തിറക്കുക എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ അനുഭവത്തിലുമായി എന്തായാലും ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ ആശ
ഒന്നും പറയണ്ട ഇല്ലത്ത് ചെന്ന് മുത്തശ്ശി ഒന്ന് കാണാലോ ഭാഗ്യം വരട്ടെ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ മരുന്നുകളൊക്കെ എല്ലാരും മുടങ്ങാതെ കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഏട്ടത്തി ശർദ്ദിലെങ്ങനെ ആ സൂക്ഷിക്കണം പരിസരത്തേക്ക് പതിസാരം ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഇനിയും ചികിത്സ തുടങ്ങിയില്ലേ പുറത്ത് രോഗികളൊക്കെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു അയ്യോ ഡോക്ടർ നമ്പൂരി ഇനിയും വന്നില്ലേ ലേറ്റ് ആവുന്നല്ലോ എന്തു പറ്റി ആ വന്ന് വന്ന് തിരുമേനി ഒരു നിമിഷം പോലും കാണാതിരിക്കാൻ വയ്യന്നായി ഹൃദയം കൊണ്ട് അത്രയും കൂടെ അടുത്തു പോയേ ഡോക്ടർ ലീവ് ആണോ അമ്പിളി എന്റെ സുഹൃത്തിന് എന്ത് പറ്റി അമ്പിളി ഡോക്ടർ പണി മതിയാക്കി പോയി പോയാ ശമ്പളം കുറഞ്ഞു പോയിട്ടാണോ എങ്കിൽ പറഞ്ഞാ പോരെ അയ്യോ എന്ത് തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനായിരുന്നു പോണേനും ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചില്ല കഷ്ടായി അപ്പുട്ടനൊന്ന് വന്നേ ഈ വാച്ച ആരുടേതാ ആയി എന്റെ വാച്ച അങ്ങനെ അമ്പിളിയുടെ കയ്യിൽ വന്നു എന്റെ കയ്യിലല്ല ഡോക്ടർ നമ്പൂരിയുടെ കയ്യിലാ കിട്ടിയത് നമ്പൂതിരിക്ക് ഇത് കിട്ടാൻ വഴിയില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി പാടത്ത് പോയി മോട്ടർ അടിച്ചു പിന്നെ എങ്ങോട്ടാ പോയി അപ്പൂട്ടാ ഒളിച്ചു കളിച്ചത് മതി എന്തിനാ ഡോക്ടർ തല്ലിയത് ഞാൻ തല്ലിന്നോ എന്തൊക്കെയാ അമ്പിളി പറയണത് മതി അഭിനയം തീരെ ശരിയാവണില്ല നിങ്ങൾ ആ പാവത്തെ തല്ലി ഓടിച്ചതാ അമ്പിളിക്ക് എന്തിനാ അതിലെത്ര ദുഃഖം ഞാനാണ് അയാളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ഈ ആസ്പത്രിക്ക് വേണ്ടി അയാൾ ഒരു നല്ല ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അതിലുപരി എന്റെ നല്ലൊരു സുഹൃത്തായിരുന്നു എന്നാൽ ആ സുഹൃത്തിന് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അടിച്ചു ഓടിച്ചത് എന്നാ മാന്യമായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കണം അതാ ഒരു മുതലാണ് ചെയ്യേണ്ട മര്യാദ അല്ലാതെ നിരപരാധിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ രാത്രി ഒളിച്ചും പാത്തും ഇങ്ങനെ അപ്പൂട്ടിന് ലജ്ജ തോന്നില്ലേ ഇല്ല നമ്പൂതിരിയല്ലേ ഏത് കോലോത്ത തമ്പുരാനായാലും അമ്പിളിയോട് അടുത്ത ഇടപഴകിയാ അപ്പൂട്ടിനെ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഡോക്ടർ ആവുമ്പോ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ട് അടുത്ത ഇടപഴകി വരും അതിന് അതെ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ പഠിക്കാത്തവന് സംസ്കാരം ഇല്ലാത്തവന് പക്ഷെ മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും അതിനുള്ളൊരു മനസ്സെനിക്കുണ്ട് അയാളുടെ പോക്ക് അത്ര ശരിയല്ലാന്ന് തോന്നി അത് അപ്പൂട്ടിന്റെ മാത്രം തോന്നല ശരിയാവണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അമ്പിളിക്ക് എന്നേക്കാ വലുതാ ഡോക്ടർ ആണല്ലേ ആര് വലുത് ആര് ചെറുത് എന്നതല്ല പ്രശ്നം ഒരു ആസ്പത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് ഡോക്ടർ ആണ് വലുത് ആസ്പത്രി എങ്ങനെയാടി ഉണ്ടായത് പൊട്ടി മുളച്ചതൊന്നും അല്ലല്ലോ നീ എങ്ങനെ ഡോക്ടർ ആയത് എടി രണ്ട് ലക്ഷം വേണ്ട എപ്പോഴും അത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അപ്പൂട്ടൻ സ്വയം ചെറുതാകണ്ട ഒക്കെ അപ്പൂട്ടനുള്ളത് തന്നെയാ പക്ഷെ ആ പാവം നമ്പൂരി ഇങ്ങനെ തല്ലി ചതയ്ക്കാൻ അയാൾ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് സഹിക്കണില്ലല്ലേ എന്താ ആ നമ്പൂതിരിക്ക് നിന്റെ മനസ്സ് പണയം വെച്ചോ ചിലപ്പോ പണയം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം നമ്പൂരി എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അപ്പൂട്ടൻ നട്ട് നനച്ച് വളർത്തി ആ വളർച്ചയിൽ ഊറ്റം കൊള്ളുകയായിരുന്നു ഞാൻ നിന്റെ പഠിപ്പ് കഴിയട്ടെ എന്ന് കരുതി കാത്തിരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തണലായി നിന്നെ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു ഞാനത് മോഹിച്ചു പോയി നീ മോഹിപ്പിച്ചു നിന്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂട്ടാഗ്രഹിച്ചിരുന്ന എന്റെ മനസ്സിൽ അത് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ കല്യാണം എന്ന് നടത്താന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ഞാൻ നിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ എന്നോട് നിന്റെ ഹൃദയം മറ്റൊരാൾക്ക് പണയപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിമിഷം തന്നെ ഞാൻ കൊല്ലേണ്ടതാ പക്ഷേ നിന്നെനിക്ക് വേണം നീ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അഞ്ചല്ല അമ്പത് കൊല്ലം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാത്തിരിക്കാം നിന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരുത്തൻ താലി കെട്ടുമെങ്കിൽ അത് ഈ കൊട്ടാരം വീട്ടിൽ അപ്പോട്ടുന്നായിരിക്കും കൂടി മറ്റൊരാളോടൊപ്പം ഈ ജന്മം നീ ജീവിക്കില്ല ജീവിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എല്ലാരും കാത്തിരിക്ക എന്താ അമ്മ വിശേഷം നല്ല വിശേഷം തന്നെയാ അമേരിക്കയിലുള്ള ഡോക്ടർ രാജീവൻ മോളെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നിരിക്ക ദോഷം പറയരുതല്ലോ ചേർക്കൽ സുന്ദരനാ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് അമ്മ ഇതൊക്കെ ആരോ ഇത്ര തിരക്ക് പിടിച്ച് ആലോചന കൊണ്ടുവന്നത് എന്റെ അച്ഛൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തിരിക്കുക അച്ഛതൊന്നും വേറെ മോനാ മോള് വേഗം പോയി അപേക്ഷ ഒക്കെ ഒന്ന് മാറാ അപ്പൂട്ടനെ അറിയിക്കാഞ്ഞത് മോശമായി പോയില്ലേ 
അറിഞ്ഞ അവന് സന്തോഷമായിരിക്കും ഞാൻ തന്നെ അറിഞ്ഞത് രാവിലെയാ ഇന്ന് തന്നെ അപ്പൂട്ടിനോട് പോയി പറയണം പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാലയോഗം എപ്പോഴാ വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മൂന്ന് വേഗത്തല്ലേ ആഹാ നീ എന്താണ് ഈ നനഞ്ഞ കോഴിയെ പോലെ നിൽക്കുന്നത് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് ആരാന്നറിയോ നിന്നെ പോലെ ഓട്ട എം ബി ബി സുകാരനല്ല ആരായാലും എനിക്ക് കാണണ്ട എനിക്കിപ്പോ ഒരു കല്യാണത്തിന് താല്പര്യമില്ല കൊന്നുകളയും ഞാൻ ആസത്തെ എന്നെ മാന്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ കരുതിച്ചു കാണിച്ചാണ്ടല്ലോ പഴയ സ്വഭാവം ഒഴിപ്പിക്കരുത് അവൾ വരും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ മോളെ അമ്മ മോളുടെ നല്ലതിനെ പറയൂ ഈ വീടിന്റെ സമാധാനം തകർക്കരുത് എനിക്ക് വേണ്ടി മോളൊന്ന് ചെല്ലേ അമ്മ എന്റെ അടി പറയുന്നത് ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം ചേച്ചി ആ ചേച്ചി സാരി എല്ലാം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാ മോളെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തന്റെ മോള് കോൾ അടിച്ചു ആട്ടെ അമ്പിളി പാസ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അയ്യോ എന്നാ വേഗം എടുക്കാൻ പറ പെണ്ണും ചെറുക്കനും തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് പോരെ ഇഷ്ടപ്പെടും സരസ്വതി ആ മോളെ ഇതാ രാജീവൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ലോട്ടിലൂടെ ആശുപത്രിയിലെ പോലൊന്നും അല്ല ഒരു ദിവസം ഇരുപത് ആപ്പറേഷൻ നടത്തുന്ന ഡാക്ടറ അതൊക്കെ അവക്കറിയാടോ അവക്ക് ഇഷ്ടമായോ എന്ന് ചോദിക്കേ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കോ നമ്പിയാരെ മോനെ ഞാൻ ഇവളെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാ പഠിപ്പിച്ചത് മോനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ രാജീവ നീ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് അവൻ ഫോട്ടോ കണ്ടതല്ലേ ഇനി അവളോട് വല്ലതും സംസാരിക്കാനുണ്ടാവും എനിക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ല ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ മറ്റൊരു കൾച്ചറിൽ വളർന്നവനാ ഡാഡിക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ നാട്ടുമ്പുറത്തേ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ഓക്കെ ഐ എഗ്രി എനിക്കറിയേണ്ടത് അമ്പിളി കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ചല്ലേ മറ്റാരെങ്കിലുമായി ഐ മീൻ ഇനി ലവ് എഫേഴ്സ് നല്ല കാര്യമായി അച്ചടക്കത്തിൽ മനസ്സിലായി വാ ഞാൻ എന്റെ മോളെ വളർത്തിയത് അച്ഛൻ പറയുന്നതിന് മറുവാക്കവക്കില്ല അവക്ക് രാജീവിനെ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞു ആ എന്നാ വൈകിക്കണ്ട ഇന്ന് എന്നെ ജോലിശേരെ കണ്ട് നമുക്ക് മുഹൂർത്തം കുറിപ്പിക്കാം പാടൂ അപ്പൂട്ടൻ ആ ചെറ്റയുടെ പേര് പറഞ്ഞ കൊല്ലു ഞാൻ എം ബി ബി എസ്സുകാരി പെണ്ണിനെ വെറും ഏഴാം കൂലിക്ക് കെട്ടണം പോലും ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ ഒടുവിൽ അത് തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് ഏ രാജീവനുമായിട്ടുള്ള വിവാഹത്തിന് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി മുഹൂർത്തം കുറിച്ചിരിക്കുക രാവുണ്ടി ആ വാക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നേ അത് നടക്കണം അറിയാൻ നടക്കൂ അവൻ പണം ചെലവാക്കിയെങ്കിൽ അത് പലിശ സഹിതം തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം ഇങ്ങനെ പോത്ത് പോലെ അവിടെ തുറയ്ക്കോ പല തുറഞ്ഞോടാ നീ എന്താ അമ്പിളി ആസ്പത്രി വന്നിട്ടില്ല അത്ര ഉള്ളോ സുഖമില്ല ഞെട്ടാവും അതല്ലടാ അവളി ആശുപത്രി വരില്ല അതെന്താ അവളുടെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു ഓ അപ്പൊ അമ്പിളി അത് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെയാ വേണ്ടത് ഛേ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ അമ്പിളിയെ കുറിച്ച് ധരിച്ചത് ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചു ഛേ കഷ്ടായി അല്ല ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു എന്ന് വെച്ച് അമ്പിളിക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വന്നാൽ എന്താ അതല്ലടാ പിന്നെ അമ്പിളി മച്ചു നമ്പിയാരുടെ മകൻ രാജീവിനുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് അതെ സത്യമാണ് എല്ലാ രാവുണ്ണിയുടെ ഏർപ്പാടായിരുന്നു അവര് നിന്നെ ചതിക്കുകയായിരുന്നു
ഇറങ്ങി വാടാം ഈ അപ്പൂട്ടൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മകൾക്ക് മറ്റൊരുത്തം പുറവ് കൊടുക്കുന്ന എനിക്കൊന്ന് കാണണോളാം തണ്ടയ്ക്ക് പിറന്നവനാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വാടാം ഇല്ല മാധവേട്ട ഞാൻ അടങ്ങില്ല അവള് പറയട്ടെ എടി ഡോക്ടറെ അമേരിക്കൻ സായിപ്പിനെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ നിനക്ക് വെറും പുല്ലാണെടി എടി രണ്ടു ലക്ഷത്തി എൺപത്തിയായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രൂപ മുടക്കി പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൂട്ടനെ ചതിച്ച എല്ലാത്തിനും ഞാൻ വെട്ടി നേരത്തും നീ വന്നോ എന്റെ കണക്ക് കൂട്ടില് തെറ്റില്ല നീ മനസ്സിൽ കാണുന്നതിന് മുമ്പേ മരത്തെ കാണുന്നവനായി രാവണി എന്റെ മോളെ ആർക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കടാ ആരെ കെട്ടണമെന്ന് അവള് തീരുമാനിക്കും നിനക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടത്തില്ല എന്ന് വെച്ച് വീട് നീളെ നടന്നു പെണ്ണുതായോ പെണ്ണുതായോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരി ഇട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം നിനക്ക് തരാൻ ഇവിടെ പെണ്ണില്ല എന്റെ മോള് ഡോക്ടർ ആയ ഒരു തന്നെ നക്കാപ്പിച്ചോണ്ടല്ല അവിടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടാ രണ്ടു ലക്ഷത്തി എൺപത്തിയായിരം ഉലുവ എന്താടാ പലീശ സഹിതം ഉണ്ട് എന്നി നോക്ക് പോരാത്തത് എന്താന്ന് ചപ്പറ രാവുണ്ണിക്ക് പണം പുല്ലടാ പണത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ഭാര്യ മക്കളെ വിൽക്കുന്ന ചെറ്റ് അപ്പൂട്ടം പണം കണ്ട് വളർന്നവരാടാ ഭാര്യ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിടിച്ചു വാങ്ങിയിട്ടില്ല പണം എണ്ണി മേടിച്ചവരകത്തുണ്ട് അവര് പറയട്ടെ വിളിക്കണവരെ വിളിക്കണവളെ എനിക്ക് സംസാരിക്കണം അവർക്ക് നിന്നെ ഈ ജന്മം കാണത്തടാ കരുന്ന് ചലക്കണ നമുക്ക് അത് അവര് അവര് സംസാരിച്ച് തീരുമാനിക്കട്ടെ ഒന്നും തീരുമാനിക്കണ്ട അത്ര തന്നെമാണെങ്കിൽ നിന്റെ മോളെ അവര് കെട്ടിച്ചൂടാ ഡാ കൊടുക്കില്ല താമരക്കുളത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവര് പെണ്ണ് കിട്ടില്ല എന്താ പെമ്മാടിക്കാരെങ്കിലും പെണ്ണ് കൊടുക്കുവോ എടാ പട്ടി നിന്റെ തിണ്ണമെടുക്ക് താമരക്കുളത്തെ നടക്കൂ നീ ഇവിടുത്തെ തൊക്കട ഉണക്കൽ ചോറിലെ ഉണ്ടിട്ടുള്ളൂ പറക്കണക്കിന് പച്ചരിച്ചോറുണ്ടെന്ന പാണ്ടികളെ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിനക്ക് വെച്ച് വിളമ്പ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാണ്ടി ഇറങ്ങി വാ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാ വിളമ്പി കൊടുക്കണ Oh, oh, oh. 
கிடக்கெந்தே கண்ணீர் பூவின் தேன் துள்ளிகள் கரளிந்தே நோவரைஞ்ச கழிவின பாடுமோ கடலிந்தே நொம்பரங்கள் முகிலாய் மாறுமோ ഞാനും വെക്ഷയാഴ്ച വന്നതാ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഈ മുറ്റത്ത് കൈനീട്ടി നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ കൈനീട്ടുക എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടി എന്താ ചേച്ചി ഇത് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കൊട്ടാരം വീട്ടിലെ കുട്ടി എന്റെ മോൾക്ക് പുടവ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ ഇതിൽ പരി ഭാഗ്യം എനിക്ക് എന്താ സത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ അമ്മയുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് അമ്പിളിയെ നിനക്ക് തരണമെന്ന് തന്നെയാ പക്ഷെ കഴിയില്ലല്ലോ മോനെ അയാള് സമ്മതിക്കില്ല നീ പറഞ്ഞില്ലേ അവൾ അമേരിക്ക സാഹിത്യനെ കണ്ട് മയങ്ങിന്ന് ഇല്ല അവൾ ആ കല്യാണത്തിന് ഇനി സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല എത്ര നിർബന്ധിച്ചിട്ടും വഴങ്ങുന്നില്ല അവൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ മോളുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടാൽ സഹിക്കില്ല അപ്പൂട്ടം പറഞ്ഞാൽ അവൾ ആ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കും അപ്പൂട്ടം പറഞ്ഞാലേ അനുസരിക്കൂ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ മോന് ദേഷ്യം വരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു വെട്ടുകത്തി എടുക്കണ്ട കേട്ടോ അറിയാം എന്റെ മോന്റെ മനസ് ഉരുകയാണെന്ന് ഒന്നും തിരിച്ചു പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എന്റെ മോൻ ഒരുപാട് പേരെ സഹായിച്ചു ഇവിടെ മാത്രം തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി അവള് പറഞ്ഞതൊക്കെ നേരാ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഉള്ള നിന്റെ സ്വഭാവ എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനെ കൂടുതലായിട്ട് ആശിക്കുക കിട്ടാതെ വരുമ്പോ ശാഠ്യം പിടിക്കുക ശാഠ്യം പിടിച്ചാ കിട്ടുന്നതാണോടാ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സ് അവക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ മോനെ അമ്പിളി അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരുത്തി നിന്നെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഈ വീട്ടിൽ കയറി വരും എന്റെ മോന്റെ മനസ്സ് തളരും അമ്മയുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോട്ടെ അനുസരിക്കോ എന്റെ മോൻ അവളെ മറന്നേക്ക്
അമ്പിളി ഒന്ന് കാണുമായിരുന്നു മാപ്പ് അതറിയിക്കുന്നില്ല എന്നറിയാം നലം പൊറുക്കണം ഞാനൊരു വിവരമില്ലാത്തവന പഠിത്തവും കുറവ് വകതിരിവും ഇല്ല കുഞ്ഞുന്നാളിലെ ജന്മിയായതല്ലേ അതിന്റെ അഹങ്കാരവാ അമ്പിളി എന്റെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നില്ല മരിക്കാൻ നേരത്ത് അമ്മ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര സ്വത്ത് നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുക നശിപ്പിക്കരുത് എല്ലാത്തിനും ഒരു കണക്ക് വേണമെന്ന് അന്ന് മുതലേ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയ കണക്കാ അവസാനം ജീവിതത്തിന്റെ കണക്ക് എഴുതിയപ്പോ തെറ്റിപ്പോയി എന്റെ ആഗ്രഹം ഉള്ളില് മാത്രം ഒതുക്കിയത് തെറ്റ് പറയാനൊട്ട് ധൈര്യം ഉണ്ടായില്ല ഇപ്പൊ ബോധ്യായി എല്ലാം എന്റെ അത്യാഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാൻ കാരണം അമ്പിളിയുടെ ഭാവി നശിക്കരുത് അമ്പിളിക്ക് ഡോക്ടർ രാജീവൻ തന്നെയാണ് യോജിച്ചത് ആ കല്യാണം നടക്കണം അമ്പിളി സമ്മതിക്കണം നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണണം ദേ അമ്പിളി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് കൽപ്പിച്ചാൽ അനുസരിക്കുന്നു ഇത് അപേക്ഷയല്ല കൽപ്പനയാ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അമ്പിളിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങി വെച്ച സമ്മാനങ്ങളാ ഇത് അപ്പൂട്ടിന്റെ മനസ്സാ ഹൃദയോ എല്ലാം സ്വീകരിക്കണം എന്റെ എന്റെ വിവാഹ സമ്മാനമായിട്ട് കൂട്ടിയാ മതി അപ്പൂട്ടൻസ് ക്ലിനിക്കിന്റെ താക്കോല തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കണം അതും അമ്പിളിക്കുള്ളതാ അപ്പൂട്ടിന് ഇനി ഒന്നിലും കൈകടത്തില്ല പേര് മാത്രം മാറ്റുക അങ്ങനൊരു മോഹമുണ്ട് ഇപ്പോഴും കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല എന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എന്നും പോട്ടെ പിന്നെ ഇനി ഒരു കണക്കും കുറിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് നീ കാട്ടിയത് എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കാൻ നീ സമ്മതിച്ചത് അമ്പിളിയുടെ കാലി ചെന്ന് സാഷ്ടാംഗം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ രാവുണ്ണി നമ്പിയാരും കൂടി ചേർന്നുള്ള കളിയാ അമ്പിളിന്റെ മനസ്സിൽ നീ തന്നെയാ എന്തായാലും നാട്ടിലൊക്കെ പാട്ടായി നിന്നെ ചതിച്ചത് ആളുകൾ ഇളകി നിൽക്കുക നീ എന്താണ് ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ സ്വന്തം ചങ്കൂടെ പറച്ചു കൊടുത്തില്ലേ ഇനി എന്ത് മിണ്ടാൻ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കൊട്ടാരം വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വരുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലേ അതാണ് നമ്പിയാര് തോൽപ്പിക്കും തോറും സ്നേഹിക്കും അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് അവസാനം തോൽപ്പിക്കും അപ്പൂട്ട നീ ചെയ്തത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അതിന് നന്ദികൂടി പറയാനാണ് ഞാനിപ്പോ വന്നത് പിന്നെ ഇനിയെങ്കിലും അപ്പൂട്ട ഒരു പാഠം പഠിക്കണം മനുഷ്യ സ്നേഹം ഔദാര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ കാശ് വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നത് മണ്ടത്തരമാണ് അല്ലേ ഇല്ലേ ലോകം നടപ്പ് നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ ഡോക്ടർ പെണ്ണിന് ഡോക്ടർ ജാക്കി ഇഞ്ചിനീയർക്ക് എഞ്ചിനീയർ കൃഷിക്കാരന് ഒരു കൃഷിക്കാരത്തി പെണ്ണ് അത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാവൂ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കല്യാണം കെങ്കേമമാക്കണം അപ്പൂട്ടം വന്നു നിന്ന് മുൻകൈ എടുത്ത് നടത്തി തരണം വരട്ടെ ഒരു സോണി എടുക്കട്ടാ വേണ്ട അയാള് പോട്ടെ എന്റെ ശവത്തെ കൂത്താൻ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൂട്ടന്റെ വീഴ്ചയിൽ അയാളുടെ ഒരു കയറ്റം കണ്ടില്ലേ ഇതങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല നീ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാ മതി അമ്പിളിയെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും നീ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ മോനെ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ എന്റെ
എടാ നിന്നെ ചതിച്ചിട്ട് ആ കോഴിക്കാടന്റെ മോനുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം നടത്താൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല മതവേട്ട വെറുതെ എടുത്തു ചാടരുത് അവൾക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടമൊക്കെ പിന്നെ എന്തിനാ അപ്പുട്ടാ നീ വെറുതെ വേദാന്തം ഓതണ്ട നിന്റെ ചങ്കിടിപ്പ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം എടാ നീ ഞങ്ങൾ പറയണമെന്ന് കേൾക്കടാ ഇനി ആരും ഒന്നും പറയണ്ട അമ്പിളിയുടെ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കാന്ന് ഞാൻ ഏറ്റതാ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോയി നിന്ന് നടത്തി കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ല നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി നിന്ന് നടത്തുന്നു അറിയടാ പോവാ എനിക്കെന്ത് കുന്ത പറയാവോ അവനെ ക്ഷണിച്ചതിന്റെ പിന്നിലെ ബുദ്ധി എനിക്കറിയുമോ അവനുണ്ടെങ്കിലേ നാട്ടുകാരുണ്ടാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ റേഷാപ്പീസ് പോയി കെട്ടേണ്ടി വരും എന്റെ പോക ഗതികേട് വേണോ അതേതായാലും നന്നായി എന്നാലും കല്യാണം കഴിയുന്ന വരെ മനസ്സിനൊരു സമാധാനവും ഇല്ല എനിക്കിപ്പോഴാ മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടായത് താമരക്കുളത്ത് അവനങ്ങനെ തഴച്ചു വളർന്ന് പന്തലിച്ചു നിൽക്കുകയല്ലായിരുന്നോ വെട്ടു നാരായവേന് തന്നെ കൊണ്ടു അവൻ കടപഴകി വീണടോ അത് കണ്ടേച്ച ഞാൻ വരുന്നത് അത് കാണുമ്പോ മനസ്സിനെന്തൊരു സുഖമാന്ന് അറിയോ വരട്ടെ അവനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴാ തലപൊങ്ങുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ആ എനവ താൻ ധൈര്യപ്പെട്ടിരിക്കണോ ഇപ്പൊ വീട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി താലികെട്ടൊന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ അമ്പിയാർക്കൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് പിന്നെ അവന് എണ്ണീക്കില്ല എല്ലാരും ഇവിടെ കല്യാണം ഇവിടെയല്ല രാവുണ്ണിയുടെ വീട്ടില അത് പറയാല്ല ഞങ്ങൾ വന്നത് ഈ കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങൾ ആരും കൂടുന്നില്ല പന്തലകെട്ട് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാ ഞാൻ ആ പണി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു പന്തലകെട്ട് മാത്രല്ല ദേഹണക്കാരനെ കൂടി മുടക്കിയിട്ടാ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കല്യാണം കണ്ടിട്ട് മരിക്കണം എന്നായിരുന്നു കഴിച്ചു തൊള്ളയ്ക്കൻ നീ കെട്ടാൻ തീരുമാനിക്കാൻ പണ്ടില്ല വേറെ നീ തെറ്റ് വീണത് ഈ കൈകളിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കല്യാണം കലക്കോടാ പൂട്ടാ ഞങ്ങൾ രാവുണ്ണിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുക സാധാരണ അച്ഛനും കാരണവന്മാരൊക്കെ ആണല്ലോ പെണ്ണി ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഗ്രാമം ഒന്നടങ്കം പോവാ രണ്ടിലൊന്ന് ചോദിക്കാം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പൂട്ടനോട് ഒരു വാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാ വന്നത് മറത്തൊന്നും പറയരുത് ആരോരും ഇല്ലാത്തവനാണ് അപ്പൂട്ടൻ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ബോധ്യായി എനിക്ക് ആളുണ്ട് ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് തൃപ്തിയായി അല്പം കൂടെ തന്റേടോയി പക്ഷേ ഒരു രക്ഷകർത്താവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത എനിക്കുണ്ട് എന്നോട് അല്പമെങ്കിലും സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാ കല്യാണത്തിനും സഹകരിക്കണം യാതൊരു അലങ്കോലവും കൂടാതെ കല്യാണം നടക്കണം അപ്പൂട്ടൻ ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കല്യാണം മംഗളമായിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഭൂമുഖത്തുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞാനുണ്ടാവണമല്ലോ പറഞ്ഞതനുസരിക്കുക എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തേ പറ്റു ചേച്ചിയോട് എത്ര സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ടാ അപ്പൂട്ടൻ ഇതൊക്കെ വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചത് അഞ്ചു വർഷം സ്നേഹിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ പറ്റൂ ചേച്ചി എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ അപ്പൂട്ടൻ എനിക്ക് തന്ന സ്നേഹത്തിനും വാത്സല്യത്തിനും ഇങ്ങനെ ഒരർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് അപ്പൂട്ടൻ വേഗം 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 വേണം അതെ ആ പൂപ്പന്തലം കെട്ടിക്കോളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മുന്നോഷത്തും കിട്ടണം അവിടെ അല്ലേ അപ്പോട്ടാ ഈ ചെരുവത്തിനകത്ത് അമ്പിളി എഴുത്തി ഇരു ചെവി അറിയാതെ കടത്തി തരാം നീ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാ മതി ചാക്കുണ്ണേ ആ വടക്കേ ഭാഗത്തെ ടാർപ്പായി ഒന്നുകൂടി വലിച്ചു കിട്ടിക്കോളൂ മഴ പെയ്ത വെള്ളകത്ത് വീഴണ്ട ൂർച്ച കത്തിക്ക് നല്ല മൂർച്ച രാവുണ്ണിയുടെ പൊള്ളക്ക് കേട്ടിട്ടടാ അത് മൂട്ടിക്ക ഒന്ന് വേഗമാവട്ടെ സന്ധിക്ക് മുമ്പ് വിധാനം കഴിയണം കോഴിക്കാരൻ നമ്മളെ കെട്ടിക്കാനല്ലേ പതുക്കേ പറ്റൂ വെട്ടിയല്ലേടാ നമുക്ക് 
പായസത്തിന് ശർക്കര എത്രയാ വേണ്ടെന്ന് ഞാനാണോ പറയേണ്ടത് അതിനിവിടെ പാചകക്കാരില്ലേ കുട്ടി പോ 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 സരസ്വതി ഒന്ന് വേഗമാട്ടെ Oh, my God. 